Góðan daginn öll sem er. Við langar að bjóða ykkur hjartalega velkomin á ásmund stofnum við rannsóknarsetra Háskól Íslands sem að haldin er nú í ár á, á Íslandi hér á Eilstöðu. Um, ég, við erum hérna búin að hefja streymið og, og getum þess vegna hafið, hafið fundin. Ég heiti Sæjum Stjáðstóttir og er fórstöðum að stofnum að rannsóknarsetra og hér í dag er uh, spennandi dagskrá þar sem að, að vísindamenn og starfsfólk stofnum rannsóknarsetra kynni rannsóknum sína sem fara fram um allt land. Um, ég segi ykkur betra dagskrán er hérna smá saman en, en hann má líka eða við eigum að geta séð hana hérna. Einhvern veginn er hún hér í tölvunni en ekki á skjánum, við finnum út úr því. En framundan sem þetta er þétt arka hérna fram til uh, 12.30, við erum með erindi fyrirlesara uh, hérna í byrjun og svo í lokin verðum við með pallborð þar sem að við fáum góða gesti til að velta fyrir sér uh, samfélagslegum áhrifum rannsókna og, og mikilvægi þekkingar og rannsóknarstarfs um land allt. Áður við höldum lengra langa mig bara að vinda mér í dagskrana og bjóða innilega velkomin Jónatla Bendinsson, rektor Háskóli Íslands sem ætlar að flytja hér opnunar ávarp. Gjör svo vel Jónatli. Góðan daginn, komið þið sæl og uh, það er við mjög gaman að vera með ykkur hér í dag. Við langar bara sérstaklega að bjóða velkomna hér, bæjarstjóra og alla gesti og samstarfsfólk í Háskóli Íslands við rannsóknarseturinn og aðra. Það er sérstaklega ánægilegt að vera með ykkur hér á Austurlandi eins og sæjun nefndi þá er þetta fyrsti ársfundur rannsóknarsetra háskólan sem haldin er á Austurlandi og það er bara mjög gaman að, að vera hér. Og uh, óhætt er að segja að starfsemi rannsóknarsetrana hafi elst og sannað gildi sitt uh, í bara eflingu rannsókna háskóla og atvinnustarfsemi víða um land og aukið tengst skólans við sveitafjölug, stofnanir, fyrirtæki, félagasamtök og einstaklinga á umliðnum tveimur áratugum og ég vil nú bara ganga svo langt og segja að mér hefur fundist þetta að vera bara mikil sigur för. Nú er svo komið að Háskóli Íslands starfrækir tíu rannsóknarsetur á ellefu stöðum um landið og viðfangsvefni rannsóknarsetrana eru mörg og þau eru bara getum við sagt jafn fjölbreytt og setrin eru mörg En þau fást meðal annars við rannsóknir á lífríki hafsins, umhverfi og landnýtingu, kvölum, fiskum og fuglum, ferðamálum, bókmentum, sagfræði, fortlegafræði, þjóðfræði og jarðfræði, svo nokkuð sé nefnt. Á síðast ári voru starfsmennir 61 talsins í 34 stöðugildum og hefur starfsfólki fjölgað síðustu árin. Fjöldi meistara og doktorsnema vinnur verkefni sín við setrin sumhver í hlutastörfum og þá var fjöldi sumarstalsfólks nokkur síðasleiði sumar. Og ánægjulegt er að sjá einnig að námskeið háskólan sem kennd eru við rannsóknarsetrin með aðfómu starfsfólks setrana er að fjölga og það er bara frábært. Háskóli Íslands leggur rík áherslu á að þjóna landinu öllu og vera þannig í reynd háskóli allra landsmanna. Þessi ásetningur kemur skýrt fram í núverandi stefnu háskóla Íslands, há í 26 eins og við köllum hana í daglegu tali og hún er undir yfirskriftinni betri háskóli betra samfélag. Þar er mann meðal annars lög þung áhensla á að skapa umhverfi í krafti öflugs samstarfs þar sem grunnrannsóknir og hagnýting þeirra e, leggur að mörkum til nýsköpunar. 
Víða sjáum við merki í þessu samstarfi rannsóknarsetrana um landið. Og það er sannfæring Háskóla Íslands að rannsóknarsetur hans auðki atvinnlíf, menningu og mannlíf í byggðunum þar sem þau starfa og stuðli þannig að farsælu og blómlegu samfélagi. Og mér hefur fundist þetta að takast vel. Við erum ekki mjög fjölmenn en þetta er eitthvað sem hefur að mínum aldi verið mjög mikið framfara skref á hálfu Háskóli Íslands að starfrækja þessi rannsóknarsetur og þá í mjög góðu samstarfi við heimafólk og það skiptir verulegu máli. Góðu gestir, starfsemi setursins hér á Austurlandi hefur gengið vel frá því að það var sett aftur af stað 2015 og 2018 var undurbyrna Karlsdóttir, sagfræðingur, ráðin postöðumaður setursins. Það var ánægilegt á síðast ári tókst að ráða annan starfsmann, rannvegu Þórhallsdóttur, verkefnustjóra og dóttursnema og nú er unnið að því að festa starf annað starfið í sessi og fá fjármögnum til þess. Samstafsamningur Háskóli Íslands og Múlabyggðar er okkur afar mikilvægur og vil ég nota tækifæri og þakka sveitafélaginu og bæjastjóra byrni Ingimarsinni einnilega fyrir þennan stuðning og afar gott samstarf. Það hefur líka verið ánægjulegt að fylgjast með uppbyggingu nýjasta rannsóknarsetus Háskóli Íslands á landsbyggðinni, rannsóknarsetusins á Breiðdalsvík, sem tók til starfa 2001. Jarðvísindi og málvísindi eru megin áhersla í starfsemi þess og byggir starfsemin á tröstum grunni Breiðdalssetus. Tröst samstarf er við náttúrufræðistofnun og fjármagna stofnanar sameiginlega starf verkefnistjóra við setrið sem heldur meðal annars utanum borgjarnasafnið á Breiðdalsvík. Setrið á í góðu samstarfi við fjarðabyggð og vil ég einnig þakka bæjastjórn fjarðabyggðar fyrir þeirra framlag sem skiptir rekstur setursins mjög miklu máli. Ég sé af dagskrá ársfundarins hér í dag að við munum á eftir heyra meira um rannsóknir og verkefni setrana hér á Östulandi og fagnaði því. Góðu gestir, rátt fyrir fjölgun starfsfólks hefur markmið okkar um að á hverju rannsóknarsetri séu tveir fastir starfsmenn enn ekki verið náð. Mikilvægt er að treysta enn rekstur rannsóknarsetrana til að gera þeim kleift að fjölga fastráðnu fólki efla innviði og þar með styrkja enn betur starfsemi setrana. Og ánægjulegt að sjá stuðning við þessa stefnu meðal annars með markmiði ríkistjórnarinnar um eflingu rannsókna setrana á landsbyggðinni í stjórnarsáttmála hennar og bind ég miklar vonir við á næstu árum náum við settu marki í undirbúningi við stofnun nýra rannsókna setra og fjármögnum þeirra. Þá vil ég nefna nýtt rannsókna setur í Þingeiga Sveit sem er að koma núna að komast á lagginnar og þar verða umhverfis hugvísindi í forgangi og það er bara frábært að það skuli ég vera að gerast núna. Ég vil þakka starfsfólki rannsókna setrana og nota tækifæri til þess hér og ráðgefandi nefnd stofnunarinnar og ég vil nefna hér Sæjunni Stefánsdóttur fórstöðumann og Guðmund Haldanusson formann stjórnarinnar og náttúrulega öllu, við þakka öllu starfsfólkinu. Ég vil líka nefna á síðast ári létt Jörundur Svavarsson prófessor af störfum við Háskóli Íslands og vil ég þakka Jörundi fyrir hans störf fyrir skólan og sérstaklega fyrir setu og formensku í ráðgefandi nefnd rannsóknar setrana. En það má segja að hann hafi verið leikilmaður í uppbyggingu hennar og bara unnið frábær starf í þá Háskóli Íslands og rannsóknar setrana. Gestgjöfunum hér unni Birnu Karlsdóttur fórstöðumann í rannsóknar setrus Háskóli Íslands og Austurlandi og rannvegu Þóraldsdóttur verkefnistjóra þakka ég hlýjar móttökur sem og samstarfstofnunum rannsóknarsetrana hér á Austurlandi meðal annars Austurbrú sem við náðum að heimsækja í morgun og ég hlakka bara til að vera með ykkur hér í dag. En við eigum góða dagstrá hér fyrir höndum 
og ég vil bara fá að þakka fyrir að vera með ykkur hér í dag og hlakka til að hlýða á erindin. Bara gangi ykkur vel. Gerar, takkir, Jónatli. Við vindum okkur núna bara í dagskrána. Næst ætlaði ráðherra háskólamála að vera hérna með okkur og ávarpa fundin. Það þurfti að klára hérna ríkstjórnafund til þess að klára fjármálaáttlund til næstu fjögur ára. Það er vonandi ekki farið fram hjá neinum að við sem störfum að háskólamálum. Við höfum verið að berjast við að auka framlega til háskólamála til þess að ná enn betri árangri og renna stóðum undir þetta mikilega starf sem fyrir fram um allt land. Og því þurfti ráðherrann að vera á ríkistjórnafund í dag til að berjast fyrir málaflokkin og við færum hann auðvitað að okkar bestu hverjur þanga og vonum að fundunum berið þann árangur sem við vonumst eftir. Þannig að hún verður bara með okkur næst. Þá er komið að svona fyrsta erindi dagsins sem að Unnubyrna Karlsdóttir sem er hér fórstöðum að rannsóknarsettur Háskóli Íslands og Austurlandi ætlar að flytja. Hún ætlar að flytja erindi sem hún kallar Austurland efnið við rannsókna um ímis tækifæri til vísindarannsókna á Austurlandi og er hérna eitt þryggja erinda sem að vísindamenn okkar hér á Austurlandi ætla að flytja í dag ásamt síðan öðrum erindum í dagskráni. En gjörðu svo vel unnur og ég ætla að finna hérna glærunar meðan að þú veist að koma hérna upp. Það er bara spurning hvort einhver í streyminni geti ekki sent okkur skilabók hvort þess ekki örugglega að hérna allt, allt eins og að vera. Kæra þakkir og gjörsölunir. Takk, kærlega. Þá getur ráðstefnu gestir og velkomin hingað á Austurland í Valaskjálf sem að mér skilst að sé heiti og höll Óðins. Ég er nú ekki vissam, þannig ég held það. Og maður hefði það standi í snorrættu einhvers staðar en einhver í streyminu mun snarlega senda inn komment ef ég hef rátt fyrir mér en þetta er peikilega fallegt heiti á félagsheimili finnst mér. Og ég ætla nota tækifærið hér í næstu mínútum að í tilefna því að rannsóknasetrið líkur fimm ára starfsferlins sínum eða það er áfangi núna í lok mæ að setrið hefur starfað í fimm ár. Þannig ég ætla að fara hérna yfir í stöðtu máli það sem að hefur verið á rannsókna dagskrá setrisins, rannsókna áætlun og svona aðeins að fara yfir svona rannsókna listan sem hefur verið á döfinni síðustu fimm ár. Svona megin aðtriðin og sleppis og svona alls konar smálegu sem hefur líka verið á dagskrá. Þannig að Þar sem hann hófst 1. júni 2018 með ráðningu fórstöðum hans og til heitla fyrir mig sem sóttu um þá hlaut ég ráðningu og sé nú aldrei þess ekki eftir því. Og eitt fast stöðugildi er við setrið undir eittuð en við sjáum til. Og aðdragandastofnun var ráðning í sérfræðstöðu til þriggja ára frá 2015 til 2018. Ég var þá í stöðu sapstjóra minjasapsins hér á Austurlandi og sótt um þessa sérfræðstöðu og eins og ég segi aftur til heitla fyrir mig að þá var ég ráðin úr hópi um sekjenda. Nú það hefur oft komið fram í umræðu um þýðingu rannsóknasetra út um landið og margir hafa líka spurt sig til hvers að hafa þau og svona. Er hljóðið ekki lægi, Ískrar? Hljóðið er bæði svo fínu lægi, bæði hér í sal og í streymi en ég ætla að fá að laga hérna asakið önnur glærurnar. Já, ég setti í... Er það eitthvað í ljúfinn? Takk fyrir, sagði hún. Hann sagði hún satt, já, hvað það hlýðar á tilvist rannsóknarsetra HVI, ef maður tekur saman nokkra punktum það. 
að það, þau sinna vísindalegum rannsóknum sem tengjast nærsvæði landslutanum, stöla samstarfi á svæðinu við aðrar innlendar eða erlendar háskólastofnanir og við fræðafélög og stofnanir í landslutanum, skapa starfstækifæri fyrir háskólamenta fólk, beina styrkfi að rannsóknum út um land, skapa tækifæri fyrir háskólanema til að sinna rannsóknum við svegar um landið og stöðlað verðmætasköpun, hægræn og þekkingarleg þýðing vísindastar sem er margs sönnuð. Þegar stofnað var til þessa rannsóknarsetus hér, rannsóknarsetur Hái á Austurlandi, staðsett á eilstöðum, þá var megin þeim að rannsókna samkvæmt auðlýsingu tengslmanns og náttúru og ég hef starfað samkvæmt því þema. Og ég set þarna þess að mynda af þessu verki eilíða drauminum af því að í tengslu mans og náttur er maðurinn alltaf með fullan farma væntingum. Þannig mér fannst svona við hæfi að setja kannski þess að mynda af þessu fararflegi sem að siglir þarna eilíflega sem hvað teksta um listaverkið á fráreinslunum frá jöklu sem flæður út gegnum fjóstalstöðin í fljótstal. Og þetta verk er tyggilega fest í bott en það þarf þess. Meginmarkmið rannsóknarsetursins eru að stunda og stöðla rannsóknum á sögu samfélagi og náttúru Austurlands, að efla samstarf háskóla Íslands við aðrar menningastofnanir, vísindamenn og fræðafélög á Austurlandi og að vinna því umsum sérverkefnum fyrir sveitarfélög, stofnanir og félagastamtök eins og tilefni gefst og kostur er til. Og eitt verkefni sem að fyrst fór að stað hjá mér á hverju, Við setrið hér er rannsókn á sögur heindir á Íslandi og það var alveg pláss fyrir slíka rannsókn að því þetta er fyrsta sagfræði rannsókni sem er gerð á sögur heindir á og síðustu bækur um heindir hér á landi kom út 1945 og 1960 og erum leið einu ritin svona sem að voru skrifuð um heindir þannig að þau rit voru mér dýrmætar heimildir en það var alveg algjörlega pláss fyrir svona umhverfi sögulega rannsókn á sambúð manna og heindir á Íslandi. Og spurningin í rannsókninni var hvers vegna voru hreindir flutt til Íslands á átjóndu öld og hvernig hefur þeim verið tekið æ síðan. Og út afurðirnar hingað til, það kom út, ég gaf út rannsókninna í saminu við sögufélag og í bók sem að ber til til inn öræfahjörðin, sagar hreindir á Íslandi og kom út haustið 2019, rétt fyrir COVID, þannig að þetta er bók sem hann var aldrei túrað með um landið. En svona er þetta bara. En takjumfærin er svo sem ekkert fram hjá mér farin, en svo sá við því að hefði náttúrulega að finna betri mynd af því þetta er mynd af bókinni og eitthvað tókst vel af því hún fekk þrjár tilnefningar til íslensku bókmyndaveljunina, fjöruveljunina og til veljuna hagþengis. En svo skrifaði ég líka í norrænd tímarit og þetta er sjálfsögðu eins og við akademikar að þurfum að gera, rýtrýnd skrif með öllum þeim kunstarinn að reglum. En svo skrifaði ég í norrænd tímarið líka grein á ensku um innflutning hreindira til Íslands á átjónd öld myndir yfirskriftinni framför eða miðstök. Að því að það sem átti að vera framför að nokkrum áratugum seinna á átjónd öld og í kringum nýtt átjón hundru og þá voru menn komnir að þeirri miðst á Íslandi að innflutningur hreindira hefði verið reginn miðstök. En síðan hafa menn svona smám saman og þetta hefur verið allavega í sambúðmann og hreindir eða viðhórum til hreindir hér á landi en svona á seinni hluta 20. staldar sérstaklega eftir að komst betra að horfa á á skipulag hreindiramála þá hafa landsmenn tekið hreindir betur í sátt og þar og meðan líka bændur á Austurlandi. Og framhaldið í þessari rannsókn á sögur hreindir á Íslandi það er framundar ráðstefnan um sem á að bera yfirskriftina hreindýramál, samræðum hreindýr og markmið meitt með því að blása til þess að viðburðar og kalla saman ýmsa aðila er að efna til samtals milli yfirvalda hreindýramála, vísindamanna, veiðimanna og almenning sem í ímislegt er varða hreindýrin á Íslandi. Ég ætla að hafa þessa ráðstefnu núna í apríl en það voru konið svo margir á borðinu sem vildu taka þátt og voru svo áhugasamir að þannig að til að samræma tíman sem allir geta mætt og heimamenn líka og veiðimenn að þá verður þetta næsta haust. En þessi áhugi á að taka þátt í þessar rannstöfnum minni blatti mig mjög. Anna verkefni sem að setrið er með byrjum vinnuheitið hálendið um tengsl samfélags og öræf á Austurlandi 
Og þar höfum við tekið, eða ég hef ég tekið fyrir viðhorf til hálendis Austurlands frá því leiða hungrar um það húfust á átöndöld og til þessa dags. Auðvitað fórum menn þess að slóðir inn á hálendi fyrr en, en mín þess, þetta verkefni byrjar á átöndöld. Og þetta fjallar um tengst einstaklinga og samfélaga við öræðin í formi nýtja, upplifunar og lífskoðana, greina þróun og breytingar á sína hálendi og tímabilinu, fjallar um deilun og svæðið og helstu hugmyndir sem þarjaðu ferðinni. Og leitaði svara við þeirri spurningu hvað tækifæri hafa skapast eða kunna að geta skapast í tengslu við hálendið í næstu framtíð og þá er ég að meina aðalega hálendið hér á Austurlandi, það er í fókus. Og framhald að þessum svona aðverðurnar að það var haldin hér í lok mæ 2018, þá blés ég til ráðstefnu sem hét með öræfinn í bakarðinum um tengsl samfélags og hálendis á Austurlandi og sem var feikið skemmtilega og vel mætt á hana og það sem var gaman líka og margt með hjá mér að fá bæði mjög sjóaða vísindamenn með sína rannsóknir en heimamenn komu líka með, með fyrirlestra og þannig þetta var feikið skemmtilega blanda og fróðleg og var haldin hér hóð til hérafi. Og svo hef ég skrifað tvær greinar á fræðilega vettungi, annur heitur um ást og öröfum og svo framvegis og hinn hálendisheimur og opnast. Og þá enn í hálendisheimur og opnast að það var nú, það var mjög fræðandi fyrir mig að því ég var að skrifa um þennan tíma þegar menn voru leita að leiða á milli Östurlands og, og Suðurlands yfir öröfin. Og þetta var auðvitað fyrir tíma bílaldar og það var verið að finna svona hendu að leið sem var ég að fara ríðandi hér, hér yfir heiðar og yfir öræfi og niður svo á Suðurlandið. En svo kom, komu aðskonar bíla, eða bara bjargaða mönnum frá að þrjóra basli þetta meira en þá voru farnir leiðangar og vísindaleiðangar að finna leiðina. Og svo í <coughs> síðast að nefna hér núna um á þessu, í þessu verkefni það er rannsókn á Íslandsferðum þýska jarðfræðingsins doktor Emmu Topman sem ég er að vinna að undir yfirskriftinni konan sem kannaði leynda dóma jöklana Emma Topman og rannsóknir hennar á Íslandi. Og þetta hugmyndin að þessu kviknaði hjá Agnes í þá snæfilstofu, þjóðgarsverði vatnajökuls þjóðgars hér og ég mun aldeilis til í þetta og sé ekki eftir því að það er feikilega og er búið að vera feikilega gaman að reykja slóðir þessar konu um Ísland hérna fyrir og um og eftir stríð og síðust öld. Og planið er sem sagt ég gefu dritrýnda grein en svo langar okkur að blása til eða stopna til smá sýningar og málfings í snæfjöldstofu að sumarlægi á þessu ári ef allt gengur upp. <coughs> og þá var það næsta verkefni sem er í gangi og það heiti glæpar og refsing í múlasíslum á 18. og 19. öld. Og hugmyndin að því fjekki að því þekki til dómabókagrunnsins á þjóðskjálasafninu og, og ég hef alltaf haft áhuga á hugmynda og félagsögu og þá líka í tengslu við afbrot og afbrotasögu og hvernig þau endurspegla alls konar varðandi samfélag, stöðu kynja, efnahag, stjættskiptingu, valda, stöðu, undirmál, stöðu og alls konar. Þannig að þetta snýst um þetta er rannsókn á brotamálum sem skráðir í dómabækur Suður og Norður Múlasíslu frá og miðja 18. öld til aldamót hana 1900. Og ástæðan fyrir að við byrjum um 18. öld er að því að Það er ekki til varðveittar dómabækur á fyrirluta, frá fyrirlutas 18. Nei, 18. aldar og þetta geri ég í samstarfi við Þjóðskjálasafn Íslands og þannig sýni ég ykkur svona eina köku sem að er ég ræðin spyrjaði að vinna í þessu en bara rétt að byrja því þau, ég fekk sérfræðing á Þjóðskjálasafninu til þess að skrá öll málin í dómabókinni og því þau eru hvort sem er að vinna alltaf þá vinnu til þess að útbúa gagnagrunnin, dómabókagrunnin En það var eina vitið að fá bara fólk sem að myndi gera skráninguna sem besta og nákvæmasta og faglegast úr hendi. Og þeirri vinnu lauk núna í lok janúar. Þannig að, en rétt til þess að geta sýnt eitthvað á hugvísindaþinginu um daginn að þá var ég búin að taka saman smá tölfræði og þessi kaka þarna um skiptingu sakborning eftir kýni eða öðru á í lok 19. aldar er hér. Og það svo sem Karlar eru sterk, koma sterkir inn sem brotamenn en, en það eru þarna konu líka og hátlutfall kvenna eru svo kvöldu síðverðismál. Börn sem fæðast óskilgetin eða utan hjónabands og framjóhald og þannig mál. 
annars væri bara þannig kannski eitt prósent konur af því að konur eru mjög lítið að brjóta af sér svona eins og efnaðsbrot eða ábeldisbrot eða annað slíkt á þessum tíma. En eins og ég segi bara rétt að byrja með á þessu og hlakka mikið til að, að kortleggja samfélag hér í múlaþingi út frá dómsmálum. Svo er verkefni sem heitir fiskeld í sjó, bjargvættur eða bölfun og þannig er ég ekki bara leika mér með að stöðlaðins að því þetta er svolítið nálgunin í umræðinu um þennan atvinnu vegi í dag. En þetta er rannsókn og viðhorum til sjó kvíða eldis á Austfjörðum og samfélagslegum áhrifum þessa atvinnu vegar. Og allt eru þetta rannsóknir sem eru stórar og taka tíma og allir og hérna liðsauki er vel þeginn en það, það, það er svona næsta vers að vinna í því máli. Svo er verkefni sem heitir á bökkum jöklu, samfélag, náttúra og minjar og hér á myndinni sjáið þið skuggan af klopnum sem er við Eiríkstæði og er við Jökuldal en hann er svo eini sem er nokkuðum eigin heill ennþá en þeir hanga þannig að þá dræktirnir eins og eru kallaði hér að klófarnir. Og markmiði með þessu verkefni er að skrásetja og miðla þekkingu um náttúru og menningaminjar á Jökuldal, safna rituðum og munnlegum heimildum um samfélagi þar, varpa ljós og sög og náttúru fyrir og eftir að jökla hvarf, af því eins og við vitum það er þetta eina jökulfljóti sem, jökulfljótið hér á Íslandi sem hefur verið gift úr farvegi og þurfti nú tölver til eins og við þekkjum og því þetta var gríðarlega öflug jökulá og svo eru þetta markmiðið og tilgangurinn með þessu verkefni það er varðvæsla, varðvæsla þessar menningaminja sem ennþá eru þarna og náttúruminja Þetta sem sagt með því að afla upplýsingu um þær, til dæmis ef að farið er í framkvæmdir og hann að slíkt. Og svo er að fræðið að bara upplýsa og fyrir ferðaþjónustuna. Það er gagnlegt fyrir ferðaþjónustu, lokal ferðaþjónustu að geta gengið í einhvern svona upplýsingabrunn um, um þessi efni til þess að nýta í sínu leiðsögn ferðum hvert á að fara, hvar er eitthvað og svo, og svo framvegis og líka til þess að, að efla skynjun á Eins og alltaf verður ef að eitthvað þeir dregið fram í dagsljósi þá, 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 efli, þá styrkist skilningur og þýðingu þess. Og með sumt sumarmenningar minjar með, með bök, eða við jöklu þá er ekkert seinna vætna, það þarf eitthvað að fara að gera. Svo verkefni sem heitir þróun samfélagsgerðar á Austurlandi 1700 til 2022 eða síðar og meðal annars sem að þar er greint eða verður stuðst við það er þróun mannfjölda saga, sveita, þéttbýli og atvinnuvegur á Austurland og til dæmis hvernig þróun mannfjölda felur í sér á bak við liggjandi sögu, hvernig atvinnuvegir eða annað hefur breyst þannig að mannfólki fjölgar eða fækka. Þetta er svona kortlagning og rannsókn og ég hef ímsar heimildir að leita og til dæmis hjá Austurbrú veit ég að heilmikið að tölfræðilegum upplýsingum eins og þetta hafstofan og mantulinn og allar handa og það sést nú ekki þarna á Ég sett nú bara til að ganni mínu þetta, það er auðvitað allt og lítið þetta súluri til að eitthvað sjáist og ég glemdi glera á honum mínu þannig ég sé ekki hvað stundar hann. En þið sjáið þarna að það er rétt undir, á 2016 vinnum að þannig séu undir fjögust manns á Austurlandi en svo komni eitthvað um 9000 manns þarna 1900, nei 1900 og 1920. Og svo er þetta líka, en það eru í hér þrett, um, rúmlega 13.000 manns árið 1990, en ég held að núna Austurlandi síu eitthvað í kringum 11.000 manns, ef ég fer sirka rétt með. Þannig við erum færri en 1990 og það eru þetta saga þar á bakvið og mjög þetta svona, þessi augljóst hlutverk rannsóknir setur hér að, að, að kafa ofan í þá sögu og greinan og setja hana fram með góðum hætti og skýrum og útskýrandi. Svo væri þetta kárunjúkaverkun og hvað svo og það er nú annað verkefni sem er mjög alveg borleggjandi að rannsókna setur hér og fræðimenn hér hugi að sem sagt hvaða væntingar stóðust og hverjar ekki og hvaða leiðir hafa samfélag og sveitarfjöl og Austurlandi farið til að breyta. Farið til að breytast við því. Það er ef að væntingar hafa ekki staðist en menn hafa líka farið aðra leiðir og ekkert verið í þessum kannski væntingapakka sem var um álverið og kárunjúkavirkjun og þá voru líka áhugavert í þessu verkefni að sjá hvaða aðra leiðir voru farnar og hvernig tókust þær og, og hvaða viðbót þær eru 
til dæmis umfram það sem að var í umræðinu um þýðingu þessara virkjunar og aðtunuvegarins í kringum hana. Þannig ég persónlega mér finnst þetta gríðilega áhugavert. Og svo framhaldnum þetta verkefni, það er svona um áhrif virkjunar álvers, hver eru efnahansleg, samfélagsleg, náttúrufarsleg og hugmyndafræðileg, hver er arfurinn, hver er staðan eftir að þetta er. Þetta komst á lagginnar af því þetta finnst mér líka vera svona prótótýpa fyrir að því þetta er svo risavaxi verkefni og mér finnst að fræðasamfélagi þurfi einhvern veginn svo að skoða og hvað hva gerist svo í samfélagi svo Íslandi þegar að svona hefur verið framkvæmt og gert og, og svo framveis. Að því við erum líka oft að ræða ímis önnur stór verkefni og jafnvel eins og við séum að byrja aftur upp á ný, bæði á sama stað í deilónum en líka í rökum með. Þannig manni finnst allavega sem sakfræðingi oft að tíminn standi þreytandi mikið í stað í íslenskri umræðuhefð. Þannig að það var í gaman allavega að setri hér geti fengið hópa fræðafólki til þess að fara í svona verkefni með mér. Og ég veit að HA tók, fekk, var í verkefni til fimm ára fyrst eftir alveg tók til starfa, þannig að þar er þá allavega líka heimildasjóður að, að sækja í. Og svo, þetta styttist nú hjá mér, fórlega rannsóknir, hann við Þóraldsdóttir doktorsnum í fórlega fræði við HI, ráðið mér rannsóknarsetur í HI á, til tvekja ára, að svo stöttu, eins og horfur er núna. Og hún er verkefnistjóri og er í fórlega rannsóknum og hún segja ykkur frá á eftir rannsókn sinni. Á einu sviði, hún er í mörgum, kona eigi einhöm. Og svo er framöndan hjá okkur málfingum fórlega rannsókn í fyrir því, segir þess fyrir því, júni 2003 í samvinnu við Ragnheiði hjá Antikva og fleira fólki. Og ég hlakka mikið til. Það er að gera okkur grein fyrir til dæmis að segja frá rannsókninni í fyrir því, segir þess fyrir því. Og svo hefur setri verið með sérverkefni, svona útselda sérfræði þjónustu eins og það er kallað. Og hér hjá mér var það vendas, verkefnum vendasvæði í byggð á eigilstöðum og það sem ég gerði var að í sam, að samkvæmt reglum og, og samkvæmt leiðbeningum og undir leiðbeningum minjastofnunar Íslands að útbúa húsaskrá og skrifa tillóð að greina gerðu vendasvæði á byggð, vendasvæði í byggð á eigilstöðum og það var gamla hverfi hérna ásnu sem líkur hérna þess áttina hér í bæ sem að við tókum fyrir Samkvæmt samþýtt hér hjá Bæjastjórn á þeim tíma sem þá var fjóstas hér að en er núna múlaþing eins og við vitum. Og svo hafa hér verið sem er ánægjulegt að segja, það hafa þó við ég sé langt í burtu frá Reykjavík að þá hafa komið, þá hafa verið hér, þá hefur mér tekist að skapa verkefni fyrir háskólanem á, á bæði bíanómi og hemanómi. Og þau eru sex alls með þeim sem er að koma núna bara á morgun frá Hollandi, skiptinni með frá Hollandi. Er að koma hingu allar að vera við setriði í rúma tvo mánuði í sinni masters rannsókn. En ég tók þátt í, ég fengið þrýsa sinni um nýsköpunarsjóðs styrk fyrir verkefni sem ég hef útbúið og verið svo heppin að fá góða námsmenn í. Og svo tók setri hérna eins og svo margir aðrir innan Háskóli Íslands þátt í átaki ríkisins og Háskóli Íslands á COVID-tímanum að skapa sumarstörf. Og þetta tókst bara prýðilega, finnst mér að þau öll skiluðu þau, þau skiluðu öll prýðilega skýslu með ritgerð og, og mér finnst þetta bara þessi hluti staðsins sérlega ánægjulegur. Bæði það að rétta ungu fólk í sumarstarfi en líka þá á þeim í rannsóknum og svolítið að jafnvel á þeirra sviði, þannig að það eftir þau þá áfram og ég veit að ein af þeim sem að svo gaman að fylgjast með þeim áfram, halda áfram minn í lífið og ég veit að ein af þeim sem var hjá mér að sumri, hún fór svo með, hún heitlaði svo að við þáms efni sínu hérna fyrir austan og hún tók það til mastisrikgerðar í háskólanum við Edinburg og ég vona að hún sé búin þar núna og kom hérna austur og tók viðtur við fólk og Þannig til dæmis það verkefni hefði ekki orðið til nema því það var þetta tækifæri og að var hér komið rannsóknarsetur. Og, og svo framöndan, það eru rannsóknir, byrtingar og miðlun og samstarf innlend og ellend. Það er til dæmis eitt sem að, að því COVID-i kom inn í að ég var ennþá eftir að fara í pílagarins ferð til Kátu Keno í Finnmörku í Norður Noregi og hitta þar afkomendur þeirra sem að senda okkur reyndir á sínum tíma til dæmis en maður var komin með heimbóð þangað og búin að stempla sína vera með fyrirlestra og alls konar svona þegar COVID-i kom. Þannig ég vonast til að það verði mögulega á þessu ári hægt að fara þangað eða þá næsta. 
Og svo vonir og væntingar um næstu framtíð, það er auðvitað hægt verið að hafa að minnsta kosti tvö föst stöðugildi við setri, þess og Jón Atli kom inn á þann að þá og Sæjun hefur talað og við erum alltaf að tala um að þá er þetta, þá er þetta svona draumur í dós en þetta er hægt að minnsta kosti tvö stöðugildi, það er föst og það er breytið geysi miklu. Og svo setri þegar verið heppi, það hefur fengið styrki þannig að ég um að gera að kasta því hér upp á glæru og svo það maður bara að halda honum að róa og reyna að fá styrki og við þekkjum það öll sem við erum í akademisku starfi og öðrum rannsóknarstörfum og svo hef ég lagt áhersla það í starfi minni hér að vera í samstarfi þannig að þannig svona listi yfir alls konar samstarfs aðila mína hér þess síðast eigin fimm ár bæði á Austurlandi, staddir en líka stofnanir í Reykjavík og þessi listi sýnir líka þessa fjöld breyttu flóru sem að ég bý að í að menningar og rannsóknarstofnunum hér austan megin og það er rosa, það er algjör munaður að hafa allt þetta fólk og við höfum til dæmis verið núna svona rétt í lokin að segja það með fyrirlegsta rauði vetur og þegar við erum einhvern veginn vorum að hópa okkur saman um að gera þetta þá sá við líka hvað erum mörg það er bara svona eins og mini, þetta er bara svona eins og mini háskóli allt fólk með háskóli með dön og þannig ég gríðarlega þakklátt fyrir það og svo bara að þakka í áhernina. Þakka er innlega fyrir unnubyrna. Er eitthvað svona spurning sem brennur á ykkur til hennar með hún er hér? Gaman um þetta að sjá hvernig svona þetta er með dæmi með uppbyggingu setus sem að hérna Við hefur tekist mjög vel til hérna Austurlandi og nú eru þau orðin hérna tvöð í fjórðunum og við bara berum miklar væntingar til þróun, þróun þeirra. Við getum þá líka spjalla hérna saman yfir súbúna eftir í hádeginu. Takk unnur. Við guðrum hann. Já, fyrir gæði. Að sækja. Það er bæði eiginlega ekki neitt að því bara í ljósi bara fyrir reynslu minnar í akademiskum rannsóknum og ég verið alls í til dæmis sjálfsæð starfandi og allra handa þannig það að vera í svona starfi hefur ekki komið mér á óvart sem betur fyrir var í þjálfið í því en það kannski eins og þetta kemur mér á óvart að fara eins og að rannsaka sögu reyndir og það er svona punktur til dæmis að ég sé eitthvað að rannsaka sögur hreindýra því að ég hefði ekki flutting á austur hef ég aldrei farið að rannsaka sögur hreindýra og það er eitthvað sem kannski fylgir það að fara svona eitthvað út á land sem vísindamaður að það breytir rannsóknum mann sem að breytir rannsóknafókus og fer að gera alls konar sem að maður annars væri ekki að gera og það er kannski það svona eitthvað en En svo hefur ég ekki komið mér á óvart en bara verið svo gott að upplifa þessi jákvæðni hér á svæðinu gagvart að hér sé rannsóknarsetur og það er allir tilbúnir til þess að það sé bara enn öflugra og sýnilegra. Og kannski kom það á óvart en samt ekki en það er allavega komið þá ánægjulega á óvart. Takk. Ef að þetta svarar. Já. Æsilega, takk fyrir unnur. Það er mitt mikilvægt sjónarhorn. Þá er komið að næsta erindi, þetta er hlutar fundastjóra keira hérna deskrónans og við höldum henni eins og vögulegt er. Jón Jónsson sem fer fyrir starfsemunni okkar á rannsóðsetri HÍ á ströndum, þjóðfræðistofu, ætlar hérna að flytja erindi sitt sem hann kallar táknmyndir á villakötum, ímynd svæð á sjálfsmynd íbúa. Kjösum það, Jón. Já, gott fólk, góðan daginn, traktor og heimamenn og kollegar í fræðunum. Það er gaman að sjá okkur hérna og gaman að koma hérna austur. Ég ætla að segja frá verkefni sem er svona, kannski ekki stóra verkefni rannsókarsetusins, en ágætis dæmi um svona lítið verkefni sem að menn hafa alltaf til að byrja á rannsókarsetri eins og við mörg störfum á. 
Það var þannig að fyrir nokkrum árum þá fekk sem sagt rannsóknarsetur háskólans á ströndum þjófræðistofa sem ég vinn hjá pínulítið styrk úr byggða rannsóknarsjóði. Þetta var verkefni sem að hét samspil ímyndar, sjálfsmyndar, fjölmiðla, umfjöllunar og markasetningar í ferðaþjónustu. Þau spennandi efni. Nú, hjá rannsóknarsetur á Hólmaðu það var alltaf verið lögð áfest á að hluti af verkefnunum snúi að samfélagin sem setri starfar í. Svo er allt annað málreyndar hvort að það sama samfélag sem sagt sé ánægt með þær niðurstöður sem að, sem að kemst að og þær hugmyndir sem að setja fram að loknu verkefni. Það getur verið allavega. En viðfónsregni þessa verkefnis var vestfjörða kjálkinn til að vera svona í heimabyggð á nokkru leiti og áhursla á byggðalög sem eiga í mikilli vök að verjast vegna fólksfækkunar. En þessa vanga veldur hafa þetta bara gildi víðar og þá mörgum svæðum á Austurlandi líka, sérstaklega Norðausturhóninu. Það var unnið í þessu verkefni í rikkjum og skrikkjum eins og, eins og oft vill verða með svona verkefni sem að eru hálfpartin út undan vegna þess að fjármögnum hefur ekki tekist alveg sem skildi. Fyrstu skrefin voru að greina orðræði í fjölmiðlum og ég fórum yfir svæðisfjölmiðla samvistasamlega hvernig heima menn tala um svæðið og sérstöðu þess. Svo var gerð úttekt á myndmáli, sem sagt myndum sem að notuður við markasetningu í ferðaþónustu, bæði af heimamönnum sjálfum, fyrirtækjum og sem sagt markast og vestverða eða atvinnþrónafélag á þeim tíma. Þannig að þetta var og síðan var ferði í vettum ferði í söfnreyndar líka og skráðu niður sem sagt kynjahalli á sýningu og safna og, og fleira slíkt og, og það var gerð úttekt á uh, kennsluefni í svæðisleiðsögn sem var í gangi á vestfjörðum á þessum tíma á fræðslumiðstu vestfjörða og spekulerði í þessu efni öllu saman í tengslu við þetta. Nú síðan var lokaskísla gerð um þessa þætti fyrir byggðarannsókna sjóðin og verkefninu lokað á þess að fleira kæmi út í byli. Að það er auðvitað þegar að svona verkefni er lokað þá stendur að standa alls konar hlutir eftir og það er ímislegt sem er ennþá að angra mig út af þessu verkefni eða, eða bögga mig, má segja. Það eru þröng takmörg fyrir hvað maður getur eitt miklum tíma í verkefni sem fær miljón í styrk, eina miljón, og svo ekki sögun og meir og, og áveslan færist síðan á önnur verkefni og þetta verður aðeins útundan. Dundu þegar maður færi ákvæð svör við styrkbeðinum, þá svona sýtur maður dálduð upp í með það. Uppbæðin er kannski miklu lægri maður baðum. Hvort að maður hafi sko dottuð í lukku pottin, eins og sagt er þegar maður fær góðan stuðning, eða hvort maður hafi fallið í lukku pittin og sitji þar fastur einhvern veginn bara, á þess að geta lokað og, 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 og góðum almennilega niðurstöður úr verkefninu. Þetta átti aldrei að vera stórt, en það er samt margir áhugaverði þættir sem að væri hægt að reykja miklu lengra og það er svona í skoðun með félagum mínum í þjófræðinni að búa til stórt ímyndarverkefni og herri áranís í, í framtíðinni. Það þarf margt sem maður þyrfti að skoða til að skilja þetta allt saman bara betur. Og sumum þráðunum höfum við höldið áfram, við fengum til dæmis nýskupun að sjóða styrk námsmanna á síðast ári og tveir nefnendur, svo afa Þorsteinsdóttir list að háskóla nefni og Ardístokk við Jónsdóttir sem er með mistara pró í upplýsingatækni, unnu að því verkefni. Þetta voru tekin viðtöl við Vestfyrðinga og áhæsla lögða á samfyrðslega þáttöku og, og, og svona víðþór viðmælandana til, til hennar og hvernig þeir upplifa samfélagið sem þeir tilheyra, hvernig vestfyrðingar sjálfur sjá sína sérstöðu. Þetta verk, eh, þessi kynning mín hún heitir táttmyndir á villigotum en gæti alveg seitið rannsókn á villigotum, mætti segja. Nú vinna með sjálfsmynd og ímyndir hópa, sjálfsmynd fólks og ímyndir hópa hefur lengi verið mjög mikilvægur þáttur í þjóðfræðilegum rannsóknum. Aðtekinlega stundum beint að ítri ímynd afmarkar landsvæða eða hópa, sem sagt hvernig aðrir sjá eitthvað hóp eða landsvæði, eða þá sjálfsmyndin, hvernig fólk sér sig sjálft. Stundum er líka aðtekinlega beint að tákmyndum hópa, sem að hverjir eru dregnir upp til að svara fréttabönnum og, og rannsakendum sem koma á svæðið til að hérna, skoða heimamend betur. Og það er yfirleitt átt að sömu karakterarnir einhvern veginn. Uh, hér á landi þá er staðan oft svo að opinberu umræða í fjölmiðlum. Hún ítir undir uh, 
uh, neikvæða umræðu um ímynd dreifbýlisins sem hefur svo aftur neikvæð áhrif á ímynd fólks eða sjálfsmynd fólksins. Það er áhugavert líka að í þessum samingi að skoða að alltaf að byrtinga mynd dreifbýlisins í allskonar aðferðingarefni, kvikmyndum, bókmyndum og hvers konar miðlun og markasetningu. Og átakast viðin eru margvísleg. Það sem ferðaþjónust er markasett af miklu kappi í til dæmis í aðarbyggðum, þá er ekki alltaf samræm í því uh, milli þeirra þátta í ímyndinni sem er haldið á lofti og þeirra svipmynda sem væru gagnleg ef að við ætlum að fá okkur til að lifa og starfa á því sama svæði. Það er, það er, það er átök á milli markasetningar á ferðaþjónustu og uh, hugmynda um jákvæða byggðaþróun á sama svæðum. Það er aft lagð, lögð áhersla þannig í kynningarefni á, á eyðibyggðir, hrörnun og tímans tönn í ferðaþjónustunni og þegar það kemur á fólkinu þá er sagt frá sérkennilegum karakterum og fólki. Framsetning fróðleiksins á söfnum og, leiðsöfn, og í leiðsöfn mótast líka þessu alveg eins og markasetningin. Það eru margvíslegar hörmungar og hrakfarir, slýsfarir, skrýtnir kallar, kostulega frásagni sem eru skemmti efnið hjá leiðsöfnum. Ef við skoðum til dæmis ímynd vestferðinga sérstaklega og þarna byggi á könnunum sem ég nýtti mér úr ferðamálafræðinni sérstaklega þá eru þeir oft sagðir búa í nánu sambandi við náttúruna sérlega lúknir við að takast á við náttúruöflin mótaðar að þessari glímu við óveður og ófærð, snjóþingsli og snjóflóð. Vestferðingar eru útivista fólk, hörku tól, duglegir og vinnusamir. Þetta þurfa þeir náttúrulega að vera til að geta lifað af í þessu umhverfi ekki satt. Þeir nýta hlunnindi í sátt og samleitu við náttúruna og ímyndin segir okkur líka að vestfyrningar séu dálítið afgektir og einangraðir eins og fólk í svona dreifðustu byggðunum er yfir talið vera og svona, það er svona ekki sagt hreint út hvort þetta sé gott eða slæmt að vera sem satt sérvitur sérstakur og dálítið gamaldags. Og Eiríkur Guðmundsson Bókmyndafræðingur, hann skrifaði árið 2004 skáldsögur sem hét 39 þrep á leið til blöðunar. Þú bók kveikti þessar vangaveldur mínar um táknmyndir svæða og, og svona markasetningu og, og, og þess aftar. Eiríkur ar viðra hugmyndir um það hvort að fall og endalok byggðalaga gæti ekki falist í því hvernig heimamenn sjálfur hugsa um sína stöðu í tilverðinu og hvernig þeir setja hana fram. Hann tók vestfyrðingar sem dæmi, vestfyrðingur sjálfur og svona fortíðar nostalgíu sem byrtist í þeirra, þeirra hérna, kynningu og þeirra eru oft aldrei fastir í. Skoðum þessa karaktera sem heimamenn velja til að vera táttmyndir svæðisins í, í kynningarefni og ferðast á Vestfjörðum. Fyrst er það vermaður í ósvör sem við sjáum þarna með, með sjóhattinn. Fríðir gjallan ferðabæklingu Vestfjörðu og er mjög algengt táttmynd fyrir svæðið. Þarna endurspeglast alls konar hugmyndir um vestfyrðingan, skeggjað og kall, uh, klætur í gamaldag skinnklæði, hann er fortíðar maður, hann á lögamil í fortíðinni. Hann berst við sjóin á opnum báti og er ekki einu slíkis kallkins, heldur líka smell passar við alls konar hugmyndir um kallmennsku í tengslum við náttúruna. Merki tónlistarhátíðarinn er aldrei fór í suður, byggir á verfanninum, líka merki fyrirtækis eins og fyrsarmann á, á suðureyri, og tónlistamaður Múkisson hefur klætt sig upp sem vermaðurinn til að marka setja sitt tónlistarefni. Önnur tákn mynd svæðisins og ég ber dólta ábyrð á henni sem hugmyndasmiðurinn á bakvið galdarsýning og ströndum er þessi galdramaður okkar hérna sem stöndum næst mér á, á, á skjánum. Galdramaður er lang þekktasta tákn mynd stranda út á við. Annars gekkjaður kall, tíma ferða langur og fortíðinni. Klætur í skinn, náttur lefni, staðsetur táknmynd stranda á 17. öld. Á myndinum þá stendur galdramaður gæta við torfúsið, hann lífir svona í tengslum við náttúruna. Þegar vestfyrðingar heldu hátíð í Perlunni í Reykjavík árið 2002, þetta var, þetta var Perlan vestfyrðir og var hilmikil menningar og atvinnlífshátíð, þá var, voru vestfyrsku atvinnusvæðin þrjú, strandir, norðanverðu vestfyrðir og sunnanverðu vestfyrðir, fengnir til að uh, senda fulltrúa til að taka móti gestum í andirinni. Vermaðurinn og galdarakallinn mættu út að sveðið. Hrunnaverðir vestfyrðir voru dálítið að stunda hugsum hvern þeir rétt að senda en svo sendu þeir sigumann sem var alveg tilbúin til að síga í látarberg með kaðalinum sig og, og hvaðinum. Af hverju velja menn svona táknmyndir til að kynna sitt sveði? Já, það er að því það virkar. Þetta virkar í ferðaþjónustunni. Og af hverju virkar í ferðaþjónustunni? 
af því að eru takt við ímyndina. Allir þessir eru og alla var voru í í fullkomnum takt við þá ímynd sem að fólk hefur af svæðinu, sögu þess og sérstöðu. Þessi einsleita ímynd um um skrýtna og skeggjaða landsbyggða kall birtist líka í allskonar afþreyingarefni, hefur áhrif í kvikmyndum, sjómarsáttum og skáldsögum sem að íta undir, hérna, íta undir þessa ímynd og svona eflan og styrkja. Þarna sjáum við til þess bændahóp í ófærð sem er komin á sýflurförð og ráðhúsplanið með kindurnar sínar, stöðar, geggjaður og skítugur og allir í lopeisu og, og hérna, svo kannski fyllir í verbúðinni, í hérna, sjóðstáttan verbúðinni var líka svona eitthvert landsbyggðar, hérna, bragur á því, þó að ég, þó mér finnist á úþægilega nálagt minningu mínum um, um verbúðar, Þú er á Suðureyri á 1988, ekki á 1988. Þú að þetta eru til sérstakir karakterar, eins og til dæmis uh, Ísla og Uppsölum, sem var táknmynd einbúans og svona einstæðings á, á síðustu öld, en kannski pínulítið líka bændast jættarnar og vestfyrðinga. Svona táknmynd fyrir þá. Hina tvo ætla ég geyma til betri tíma. Það er kannski á þjóðaspeglinum í haust. Ef þeir vilja tala við mig, ef við fæ að taka viðtal við það, þarf að segja. En núna ætla til dæmis vestfyrðingar að stopna nýtt sapp, þá að verða til nýtt setur að sapna vestfyrðum á næstu árum og það er til heiður skýsla á uppsölum. Hann á að verða svona einhver svona minnisvarði um sérkennilega vestfyrðingar, fremstur í þeirra flokki. Það er allavega að táknmynd, það er engin vafa á þessum, táknmyndir vestfjarða eru kallkins. Þeir eru mótaðir af og stoltir af sinni sérvisku og sérkennilegheitum og þeir gera viljand í því að, að, að sviðsetja sig sem skringilega karakter og, og svona leggja áhugslu á þess að sambúð við náttúrunum. Náttúrubarnið er áhuga verður þráður sem gaman er að reykja líka. Að því að það eru til tvenns konar náttúrubarn, annars vegar vestfist og hins vegar til þeirri hitt náttúrubarnið svona höfuðborgarsvæður má segja. Þessi ímynd að vestfyrningar lífi í nánu sambýli við náttúruna fylgist með henni og taki eftir smæstu breytingum síðan svona næmir náttúruskoðendur. Þetta er svona hugmyndin sem fólk hefur utan svæðis. Fólk hefur jákvæðar hugmyndir um, um þetta þessi náttúrubarn þessi séu frá frumlega og skapandi Takið upp á alls konar skrýtnu og skemmtilegu, uh, séu öðruvísi en þeir sem að búa þessum náttúrunni fjarlægari og tíðleiri einhvers konar andspyrnum við megin straumin. Náttúrubarnið er líka mjög sterkur þáttur í, í sjálfsmynd vestfyrðinga sem að kemst að með viðtölum. En þarna kemur að árekstur í ljós. Þetta er alls ekkert sama náttúrubarnið og það sem að skipa sterkan sess í ímyndinni sem annað fólk hefur um, um vestfyrðinga. Náttúrubarnið vestfyrst vestfyrska er veiðimaður, það er sá sem að nýtir náttúruna. Svo leiðis fólk lætur ekki segja sér fyrir verkum, það borða bara hvalkjöt þegar því þetta er í hug, veiðir refi og lunda á þess að fara eftir ráðgjöf og bara rétt eins og þau sínist. Þessi sjálfsmynd tilheyrir að berjast gegn öllum takmörkunum og nýtingu. Láta ekki sérfræðinga að sunnan segja sér fyrir verkum. Og ég held að hljóti að kannast við þetta líka hérna fyrir austan. Það þarf að ekki að hlusta á öfgar út úr utan og heimið og þéttbýlinu frá fólki sem hefur orðið sem hvernig fyrringunni að bráð. Fólk sem skilur ekki lengur hvernig þeir raunverulega líf virkar en við eitt ekki hvaðan maturinn kemur. Þetta er, þetta er svona partur af ymyndinni. Og landsbyggða fólk gengst oft upp í að leika þetta hlutverk, leika þennan karakter. Og það er alltaf, í mesta dreipili þá er sterkt til þeim til að halda ákveðinni gerð á kallmennsku á lofti sem fyrir mynd, táknmynd og sérkenni samfélaginu sjálfu til skaða. Það er mjög áhugavert að skoða þess að kallmennsku ímynd sem felst í veiðimanninu með ljósi hugmynda og kenninga kynjafræðinar um ríkjandi kallmennsku og það væri þráður sem var þetta reykja miklu lengra. Ég hef oft hugsað um það hvort að hérna, vestfyrningar myndu nú senda þrjá sögulega karaktera að suður í, á Perlan Vestfyrði sem væri haldin á næsta ári. 
20 sendu þeir sko fulltrúa menningartengdrar ferðaþjónustu, þrjá, þrjá fulltrúa þaðan. En nú myndu þeir senda fulltrúa atvinnlífsins og það væri sjálfsagt vegagerðar maður sem að vildi leggja vegi gegnum virkiskóg. Það væri sjálfsagt rafmagsleysingi eða, eða hérna, virkjunar sinni sem að vill framlega rafmagn hvað sem það kostar. Og það væri þriðalegi fiskeldis smúgúl. Alveg pottjett. Það væri svona fulltrúa svæðisins núna ef að allan Ef að hérna, vestar að svo að fara að ráða þann sem og sveitastjórnarfólk og almenningur, er það ekki? Og einhverju sér að strögla eitthvað, <laughs> rasa. Vandamálið er ekkert smá atriðin ebla. Þegar að ímyndin og táknmyndin eru svona, þá geta slýsin gerst. Sjáið þennan hóp, þetta er hópur sem að íbúar í norðvesturkjörda með kusu og þing fyrir sína hönd Á hvaða öld gerðist þetta, spyr fólk, þegar ég byrti þessa mynd. Og þetta var fyrir 15 árum. Þetta er bara ný skeð. Og af hverju gerist svona? Hvað er að í samfélagi sem gerir svona lag? Hvað er rannsókna efni? Mér finnst þessi glæra, öll þessi, allt þessi einsleitni, sína vandamáli í hnótskurn. Svo þarf náttúrulega að benda um hverju lausnir líka. Og þó að ég sjálfur sko, sé einn, einn af þessum skekkjuðu skrýtlingum af ströðum, táttmynd sem á ekkit endilega að vera að halda á lofti, þá ætla ég samt að viðra að örfáar hugmyndir. Þegar við sjáum þetta, þessar táttmyndir og ímynd sem ég er búin að vera að íkja og gera mikið úr hér, ég játa það, og kannski ekki mjög fræðilega vinnum bróðu, en hérna, það verður einhvern veginn á aðdigli, þá, þá svona, sér maður þetta, þó þetta höfði vel til ferðamanna, þá passar þetta illa þegar maður þarf að reyna að fá fólk til að velja stað til að búa og lifa á. Maður fær á tilfinninguna að, að sko, í dreifbílinu búi fólk sem að varð eftir þegar, að, þegar að venjulega fólki flutti í burtu. Þess að þessum svona holdtröll og viðimenn skeggjaður og skrýknir. Og búsetta þar virðist bara ekki henta fólki sem langar eiga stuttan vinnudag á skrifstofunni og eiga svo gæðastundur með bönnunum á eftir. Það er eiginlega ekki konur á bönn í þessari ímynd. Og, og þetta er óheppilegt fyrir jákvæða byggðaþróun. Og fyrir utan að það gefur ekki sérstaklega raunsanna mynd. Á vestfjörðum til dæmis þá er fullt af fjölbreytilegast af fólki og til dæmis mjög mikið hátt hlutvart íbúa frá þeirra löndum. Að þetta tengist líka því hvert er hlutverk fræðana. Og því í þjóðfræðin erum alltaf að spyrja okkur að þessu. Eigum við að rannsaka og skrásetja eða eigum við að breyta heiminum? Fyrir mér er þessu auðsvarað, fræðiminning að leggja sitt á mörgum, hafa áhrif, breyta og bæta. Vekja fólk til vitundar og reyna svo að hafa vandamálin í huga. Vinna markvist að úrbótum og gefast ekki upp. Og það er þorfa á krassandi aðgerðum. Að, að setja nöður aðgerðum og fylgja þess og eftir. Landsbyða fólk, það verður að líta í eigin barm og spurja sig hverju getur um breytt ef það vill jákvæða byggðaþróun. Það er til dæmis ekki nóg að draga fram þátt kvenna í söguskoðun sem áfram er kallæk eða á forsendum kalla. Það verður að færa til áfastun og lyfta upp kvennaminningu sem hefur verið dæmd ómerkari. Við þurfum að halda lofti fjölbreytari táknmyndum og svipmyndum, menningu og mannlífi, kynna svæði og fjölbreytum forsendum. Og, og góðu fréttunar eru þær að ímynd svæða er ekki alveg svo náttúrulega eða, eða endanleg sköpun, heldur er hún, verður hún til í hægfara ferli sem þýðir bæði að það er erfitt að breyta hugarfarnu og skiptum kurs en líka að það er hægt að gera það. Þetta er verðum að brjóta niður hlekkina og, og hérna, reyna að breyta heiminum. Og þetta er hvergi mikilvægra heldur að allra veikustu svæðinum hefja nýjar táknmyndir til vex og virðingar, velja talsmenn sem breyta viðhorfum og vinna skipulega að því að breyta í myndinni. Varðandi þessa rannsókn sem við búin að vera að segja ykkur frá, þá ætlum við að reyna að sinna henni aðeins betur, handa nokkra fyrirlestra á næstunni og, og hérna, jafnvel skrifa eina tvær ritrindar greinar sem að enginn les nokkuð tíman. En kannski getum við deilt úr því á mannamáli hérna, einhverjum svona pistlum og, og viðra skoðanur okkar á, á samfélagsmiðlum og ná þannig aðtikli. Þess getum við fengið áhrifavald til að dreifa okkar hugmyndafræði. Við sjáum til með þetta allt saman en, en ég ber miklar vonir við að þetta takist allt saman og, og fá við stuðning úr nær samfélaginu til að breyta hlutunum. Takk fyrir.
Takk Jón fyrir þessa góðu, góðu hérna innsinninni í þessa verkefni og hvernig það mun mögulega þróast. Ég er alveg viss um að það sé einhver einspurning hérna í salnum til Jón sem út frá hans erindi. Unnum við það? Ég er þetta frábær spurning. Það er svona uh, hundrað og ein kona sem að væri hægt að nýta í sem svona, svona táknmyndir. Ég veit ekki, ef að Mungisvon hefði verið kona þá hefði það verið alveg frábær. Það væri reyndar. Ég get farið þannig kannski. Uh, ég get líka tekið annað dæmi. Við erum nýbúin að sjá Eurovision undan keppnina og það var hópur sem að markaðsætti sig fyrir að vera frá vestjörðum. Uh, Sístkinni þrjú frá suðurreyni. Selebs. Ég var rosalega glaður að sjá þeir. Það því að síðast þegar vestfyrðingar reynda að vinna Eurovision, þá sendu þeir hérna band sem að kallaði sig Simbi og Rútspungarnir. <gri> og hérna sem að Það var ekki að Jú, jú, ég er að, ég er að skekja myndina sko. <gri> Þetta, jú, auðvitað, sko, Vestferðastofa til dæmis hefur verið meðvitið um það og ég vissum að Austurbú er það líka um þennan vanda uh, að því að þetta, og reynt að setja fram svona viðtöl við konur í allinn lífi ungar konur sem er að láta til sín taka til að reyna leðrétt þessa mynd að því að það er líka búið að tala um þetta áður og dáldið að lengi, sko, í 15 ára svona síðan að menn byrjuðu að nefna þetta að þetta væri dáldið skrítið. Það samt er einhvern veginn ekki búið að grípa til einhverja svona drastískra aðferða. Ég man að voru gefin út postkort 2010 á Ísafjörði uh, myndir af uh, raunverulegum vestfyrningum já. Myndir af raunverulegum vestfyrningum og það var alltaf kall, hann stóð alltaf svona með lappirnar í sundur myndinni, með svona Munkison var á einni myndinni og pappans á annari og Og það var engin kona á þessum myndum. Allan var ekki komið að þeim í þessari póstkort að rauða þegar hún var slegin niður og var það bara komið út tíu póstkort. Sofía. Þeir <tjum> Að, 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 að það er vonandi að sko, í mín tjóðfræðinar hefur lengi verið bundin við Árna Bjössson, uh, tjóðvættafræðing, mjög sterkum böndum og það væri mjög mikilvægt að ungar, ungt fræðifólk næði einhvern veginn svona yfir höndinni og það væri tala við það í fjölmiðlum þegar það þarf að tala við einhvern. Ah, hún er ekkert að taka við mér. Hún, ég, ég held ég að ná hún aldrei norður eftir. Ég held ég að ná hún ekkert norður. Það er bara, hún verður bara í bænum þarna eða í útlöndum að spíksbóra með sitt doktorspró í þjóðfræði. Hvernig að æða fram úr mér á, á undraverðum tíma. Ég er það ekki, Jón. Við höldum hérna áfram í okkar dagskrá og það er hérna komið annað erindi hér að hérna austan. Það er hún Rannveig Þórarsdóttir, doktorsnemi við Háskóli Íslands og, og verkefnistjóri yfir rannsóknsettur Háskóli Íslands hér á Austurlandi. Ég ætlar að, að fjalla um e, rannsóknina og er hérna með erindi sem hún kallar árþúsund við Atlansaf. Rannsókn á Ford DNA úr mannvistarlögum í Ford fræðilegu samengi. Gjör svo vel Rannveig og ég ætla að finna hérna, finna hérna lærið. Ágæti rektor, samstæðsfólk og aðri gestir, takk fyrir að bjóða mér að halda hér erindi í dag. Ég ætla að fjalla hérna um rannsóknar sér að vinna í fórtlegafræðir Háskóli Íslands undir leiðsögn Steinunar Kristjánsdóttur, dóttur Steinunar. Ég mun fjalla hérna um fórtlegafræðina greiningar og mold, það er sem sagt bæði kallað setadjena og edjena. Gjóskulega sirpur seðisferðar 
helstu niðurstöðu greininga og skarfnins á fyrri og fyrirhugaðar byrtingar á rannsóknum niðurstöðum. Þessi rannsókn gengur unni bara út af það að skoða lífskilirði í þúsund ár sem er ansi metnafullt matmið. En ég sem þetta greina þá mold úr bæjarhóli annars vegar og svo úr gólfum skála hins vegar og nota sem sagt ég er hugvist að manneska en vinn bara með breyðum hópi vísindamanna í lífvísindum, í forritun, í já, þannig að ég er raunni bara, ég er ekki ein í þessu, þannig að ég þarf að hérna leita til fólks og því ég hef bara ekki þekkingu á öllum sviðunum sem ég er að vinna með og er bara raunna, já, ég er raunna nafn námið í það þekkingu með því að kafa og nýja þetta en leita til fólks. Þannig en svo er ég líka skoða raunni bara samhengi bæjarhólsins við aðra tóftir á svæðinu og svo höfum við verið líka að vinna með sem sagt Nýku og það er fyrirtæki Nórei sem að hefur að sérða sig í dróna myndatökum sem sagt hita og hérna myndum og jarðsjármyndum eða jarðsjármyndatöku og eða skönnun og hérna svo höfum við, ég er í samstæri við Antipa sem er fyrirtæki í fallöfræði og þú veist Ragnið er tröstuð oftur og svo er ég náttúrulega bara að skoða ritaðar heimildir, skoða byrtar rannsóknir á heitast í dýralífi, já, plöntum, dýrum, þannig að já, þetta helst allt saman, þetta og svo er ég að nota sem þess þennan, ég er að skoða út frá post-humanisma hvernig menn og ómenn eða humans og non-humans eru á einu bæ. En ég er náttúrulega búin að breyta af þess fókusnum þannig að ég er ekki bara með eitt bælingur heldur sem sagt að taka úr fyrði segist er það sem eru rannsóknur hvernig í gangi og er að skoða þá lífskilirði, auðlindir, pesti og sjúkdóma, hitastig, dýralíf og gróðar. En nú, ég Ég er að skoða seyðisverð á Austurlandi og ég er að skoða tvo staði Skálanes sem er rétt hjá Dalatanga, sem næsti bara við Dalatanga í mjóðafyrði en Skálanes er í seyðisverði og það hafa sem þetta rannsóknu hafa sýnt að það er búseta þarna á tíundu öld sem að fjallkonan, ég skrifaði um hana í mastersverkefni mínu, það er sem þetta rannsókn sem var gerð 2004 og þar fannst kona frá tíundu öld hátt á þessu í 700 metra hæð og Steinn Kristjánsdóttir hefur rannsakað Þóranstæði, þar hafa verið sem sagt grafnar upp eða fólk er sett á mörgum heinn og kristni á Þóranstæðum við segja þessu en það eru á mörgu leiti svona frekar rýra ritar heimildir Þannig að sem sagt, það er ekkert vitað um búsettu í skálunum sér til dæmis fyrir sautjóndur. Þannig að ég svona er að hef hugsað mér að reyna sem sagt að þessi rannsókn fyllir svolítið upp í ákveðin göld í sögunni og sem sagt hverju moldin ljóstrar upp. Þannig bara er ég sem sagt, já, þetta er A-DNA, Z-DNA, E-DNA. Þetta er svona fyrir eftir hvernig maður talar hvað þetta er kallað. En það er þetta að finna DNA náttúrulega bara í alls konar náttúrulega besta kannski leiðinu að finna úr beinum því þá ertu með einstakling sem þú veist þú finnur kannski í hérna tannstein einstaklings til dæmis finnur þú pestir eða bakteríur eða já þannig að svo er þetta að finna þetta í bara fræjum og hárum og tönnum og saur og maga innihaldi og svo í setluðu mold sem er raunni það sem ég er að gera. Það er raunni þrengt sem ég er að gera sem sagt svona líffræðilegar rannsóknir. Það er ég er að skoða 16 SDNA eða RNA bakteríur. Ég er komið með þau gagn og er að vinna úr þeim fyrstu greina mína. Og svo er ég að skoða átjón SDNA eða RNA. Það eru þá heilkjörnungar, plöntur, dýr, sveppir. Og þetta er sem sagt líka, þetta er ekki komið niðurstöðnar þarna, heldur er ég með sem sagt ávona því að fá þetta í hendur, plötlega. Og svo er heilræðgreining í ferli fyrir fjörð. Þannig að þá er maður að skoða bara allt. Þá er maður bara með gríðalegt magn af gögnum 
og þá er hægt að finna sem sagt skemmtjana þannig að maður vill náttúrulega finna skemmtjana því það var það gamalt og þetta er í ræðgreiningaferli fyrir fjörð og ég vil náttúrulega finna, mér langar að finna svarta döða og berkla og mér langar að finna holdsveiki og kóleru, þú veist einhverja nýðugangspestir eða einhverja bakteríu sem tengjast matagerð eða eða sull, ég er mjög spennt fyrir að finna sull og svo er ég náttúrulega vil ég vita bara hvað er fyrir og eftir landnám, hvað finn ég á þessu tímabili frá tíundu til nýtjandu aldar, varandi dýr og plöntur, hvernig breytist flóran fyrir og eftir landnám til dæmis, það verið mjög gaman að finna geirfugl, því hann er útaðir eftir 1844, og hvaða fiskitegundir, hvaða hústýr, hvaða vatnaspendir eru þarna og skoða líka svolítið svona innfluttar plöntur vassir eða sem sagt á móti staðbundnum plöntum. Og já, megin spurningin er kannski líka bara hvað er fyrir eftir landnum. En þarna náttúrulega þurfum við að hugsa líka bara um hvort að lekur DNA í allveginu. Það er svolítið stór spurning. En bara þannig að þið sjáið staðsetningu Skálanes og hérna fjarðar rauðu punktun hann á kortinu, svona miða við Skandinavíu og Bretland segjar. Þetta eru staðsetningar sem ég er að vinna með, það er fjörður hérna og Skálanes. Þóranes þegar er hérna á milli. Fjallkonan í Vestalli hérna, hátt upp í fjallanum. Og Skálanes sem sagt á myndin til hægrist þá sjáirinn í á grænu punktunum, ég veit ekki hve Vel þið sjáið þetta, þetta eru staðirnir þar sem það er 95 fórtlegar í landi Skálanes sem hafa verið skráðar í fórtlega skráðingu 2008 af Guðnýju og Brindisi Sóga. Þetta er jörðin þegar að það, þegar svo skráning fór fram og bæjarhóllin er þarna á efri myndinni til hægri, mertur þarna með rauðu og svo sjáið þið fyrir neðan bæjarhóllin er mynda prófíl þar sem voru tekin síni. Þarna er aðeins ítarlega mynd, þetta er sem sagt bæjarhallir hérna græni hringurinn eða græni hérna flöturinn og ofalega myndin er svona hringur þar sem er annað hvort er það einhvers konar gerði fyrir dýr eða fjárborg eða hugsanlega einhvers konar kirkugarn frá tí elleftöld en það kemur ljós, það er ekki komið. Jarðsjármæningar Nikó. Það verum sem sagt gerðum í samstæri við Nikó, tókum hitamyndir af svæðinu og skoðuðum með hérna jarðsjá og svona kannski helstu niðurstöðnur úr því er að það er einhvers konar struktur inn í þessum hringlega struktur sem þið sjáðu þarna sem að ég er náttúrulega vona að sé fornkirkjugarður en kannski er það borið von og síðan er einhvers konar struktur líka hjá húsinu í Skálanesi sem hann var ekki vita um áður og mikilvægt er í rannsóknum fórlega fyrir að finna gjóskulega sirpu á hverjum stað fyrir sig og hún er mismunandi eftir landsvæðum þannig að ég hérna vann með Egill Erlendsson er í dóttarsnendinu minn og hann kom og hjálpaði mér að taka síni niðurstöðurnar eru svona ekki alveg nóg að vera því að það er bara ópúslega mikið að að veiði vatna gjósku sem er öll eiginlega eins í efnusamsetningu þannig ég þarf ég að taka aftur síni ég þyrfti að finna Öraviökul 1362 og Heklugos og Kötlugos sem eru öðruvísi með efnusamsetningu til að vita betur til að átta mig betur á gjóskunni en þetta er svona að ég held að ég sé nokkuð neginn með hana en ég vil vera alveg 100% vist þannig að þetta er þetta þarf að fara fram í sumar myndi ég tala En ég tel að ég sé með mjög, mjög örglega með 1477 og það er náttúrulega 1875 og það er svo bara spurning með restina. Hvað er þetta? Ég tel til dæmis í könnunarskurði sem hafa tekin 2019 að ég er búin að finna þá 1477 þar og 1477 er yfir mannvist og svo er 940 undir. Þannig að þarna er ég með tímaramma sem er þá frá 10. öld til 14. öldar 
og inn í þessu er ég að finna sem sagt uh, ég hef fundið klamydíubakteríu og ég er bara að vinna þetta er bara algjörlega frumniðistöður en í golfunum og undir sem sagt golflögunum sem er þarna ef við sjáið ég veit ekki sjáið við golflag þarna svona svart um, þar eru sem sagt bæði í golflaginu og undir golflaginu er bakteríra sem heitir Sinkani seaði segir það ykkur eitthvað en það er sem sagt í D4 af klamydíu ætt og svo neoklamydíu í D5 sem að mér sýnist að fyrstu svona skoðun að hugsanlega tengist hérna lúnabólgu en nú þarf ég að leita til lífisindafólksins og, og fá þetta staðfest en, en það sem sagt virðist á verið að leki aðeins DNA í vegna þess að það er bæði í góllögunum og svo aðeins í, í fórsögulögum efstu. Þannig að það er þá allan hann einhverja nýstur. Uh, en þegar þessi könnurskurður var tekin þá fannst uh, hérna steinsakka og, og hérna uh, rafperla. Þannig að þe, þetta eru gripi sem virðast allan hann rafperlan frá ja 10. öll eftir 12. öld myndi ég halda. Síðan 2002 þá voru tekin sýni aftur af því að ég áttaði mig á því að það vantaði í raun í 500 ár inn í sirpuna sem ég ætlaði að vinna með. Þannig ég er raun bara með alveg óyggjandi undir 1477 er ég með mannvist til 10. öldar en mér vantaði eftir það. Þannig að ég tók aftur sýni og hér er þetta að sjá prófilin þar sem að sýni voru tekin. Og uh, það var líka mjög greinilega sem sagt landnámskjóðskarna neð sem var mikið rétt að finna alveg 100%. Uh, og þarna er búsetta virðist vera allavega uh, frá 10. öld myndi ég telja og svo til ja hugsanlega 18. aldar þannig að þetta er ég að vinna með og Þarna sjáið þið góllaugin sem er þarna svörtu ofan á, það er sérst landnámslagið þarna næst. Og svo, já, hvað, hvernig er stendi á tíma? Ég glemda að taka tíma. Tvær minútur. Ok, fjörður, þar er ég að taka, þar er ég að vinna inn á antikva á sumrin. Og uh, þar erum við með mjög uh, massíf skriðulög sem eru yfir mannvist frá tíundöld. Og þetta er sem sérst skriður. Það eru þrjá skriður þarna, 1400, 1200 og svo 1100 og svo eru gjóskur þarna hekla 1158 og svo 1160 um, þannig að og svo eru hérna 940 þarna líka sem gefa okkur góða tímara með þetta er alveg magna með þessi prófill alveg stórkoslegur því þarna sjáum við mjög góðan tímarama og þarna er mannvist undir ellistu aldarskriðu. Uh, Við tóku þarna á skála sem fannst, uh, ég tók sýnið þarna á sex döðum og kannski markverðast er þá uh, þetta hér sem við köllum vefjastofu uh, inn í þessu herbergi þarna við skriða fallið upp á húsi og erum við bara að frista í tíma og varðveita í tíma og þarna erum við með bara torlög sem eru 80 cm þykk sem er mjög ómilegt fyrir tíunda alltaf skála eða tíunda aldar herbergi sem er þarna, þarna eru tvö eldstæði og við innan úr gólfunum tókum við sýni og þarna er hægt að sjá gólfuginn ég fór og greindi úr, sem sagt var að einu og gratíða náð í bandaríkjunum þar sem við vorum að vinna með þessi gjóskulög og hér eru nýðurstöðurnar svona fyrstu nýðurstöður úr gólfunum í fyrði það er sem sagt virðist vera fólnt og skemmti hana í gólflagi frá tíunda öld og ég býð sem sagt eftir niðurstöðum frá Berkley þar sem að sinni er núna í raðgreiningu en þetta eru fyrstu niðurstöðurnar og svo ætla ég að vinna bara áfram með þetta í, í greinum í framöldinu þannig að ég er að vinna fyrstu greina og stefna á að koma þeim út í lok, fyrir lok þess árs hvernig sem að gengur að já, ég viti alveg hvernig það er, það getur tekið langa tíma Eh, en fyr, já, niðurstöðurnar kannski eru helstu bara þær að það er búsetta lengur en heimildir eru um sem er áhugavert og það er næg rannsóknarefni fyrir næstu 
næstu, hvað ég segja, ára tíðina framöldan, þannig að það er nú að gera. Takk. Er já, og ein spurning hérna og sannlega til til Rannveir um, um þetta merkilega, þessa merkilega og fortlega hans og endilega notið nú hérna, að fá okkur kaffi og þessa veitinga sem hér eru. Þú sem vill skjóta til Rannveir eða bara nota kannski hátiðisliðið. Takk fyrir Rannveir. Þetta er spennandi að sjá og greinilega margt framhundan og við höldum við með hérna áfram að miðla rannsóknum dóttursnefum okkar. Nú förum við vestur og hún Teresa Henke, dóttursnefum okkar og uh, sem er að vinna verkefni sitt fyrir rannsóknsöldur Háskóli Íslands á Vestjörnum. Ætlar að, að segja okkur hérna frá uh, í erindi sínu Involving Stakeholders in the Research of Non-Native European Flunder in Iceland. Gjör svo vel Henke. Yeah, uh, hi, I'm Teresa and I'm going to tell you a little bit about how I've been involving uh, stakeholders in my research in the last years. So my PhD research has been focusing on the establishment of the European flounder here in Iceland. Um, the flounder was first documented in 1999 when it was uh, uh, found in the southwest of Iceland, but it quickly spread to most parts of Iceland um, where it's abundant in the estuaries, but also goes up into the rivers. But despite it having been around for more than two decades now, there has been not much research done on it. So that's something I wanted to address with my PhD. But why involve stakeholders? Um, a stakeholder is defined as a person or an entity with an interest or concern in something. And when I was doing my master thesis back in 2017 on the flounder, um, I encountered a lot of people especially anglers who were more than happy to tell me all about their experience and opinions on flounder. And so I became aware that there's so much knowledge out there already. And I wanted to see how we can combine the knowledge that we collect with uh, scientific approaches with this knowledge that's already out there. And there are many different approaches that you can use. And I started off with the intention of just doing a short online survey uh, targeting recreation of fishing men, fishermen in Iceland. I started that in 2019, um, wanting to, uh, to know what the experience has been and what the perception of flounder is. I don't know what we expected, but uh, we received more than 200 uh, replies. And from there, it kind of just escalated a little bit. So I added some semi-structured interviews with 11 stakeholders. I uh, did an additional comparative um, survey similar to the first one outside of Iceland in countries uh, where the flounder is native, such as Germany, Denmark, Norway. But then there are also approaches that don't interact with stakeholders directly, but rather look at how their experience, opinions, concerns are pictured in different forms of media. And then recently I've done more, uh, two more uh, online surveys following the results of my genetic research. So you can see it's a lot has been going on and it has been a fun journey and I don't have the time to go into detail of all the results, but I'll give you a bit of an overview. So first I looked at the population distribution of flounder in Iceland and with the limited research that has been done, there was also limited documentation of uh, where it occurs. So I took a lot of effort to uh, look th through the internet and gather all the locations that have been collected by different institutions between 1999 and 2020. And I found eight, uh, 84 locations. You can see it on map B. With my first survey, I also asked uh, participants to name locations where they've encountered flounder. And within these eight months, I uh, received more than 90, uh, 90 locations, I think 96 in total. Additionally, I, was, um, I collected some uh, locations that were uh, named on Facebook as well as in the interviews. So I'm not saying that either the stakeholder approach nor the scientific approach is better or worse than the other, but uh, if we carefully combine them, we get a really good idea of the distribution. But what do people think of the flounder? Um, I asked participants of the survey to rank their agreements to four statements, uh, whether they think the flounder could be an important species for recreational fishing in Iceland, whether it has a negative impact on their own fishing experience or on other species, and whether they consider the flounder a plague. And the answers range from 
strongly disagree here in this brownish color to strongly agree in the green. And yeah, what can I say? The flounder is perceived highly negative here in Iceland. And especially the interviews I've done shown that uh, this negative perception is very likely driven by strong concerns um, among anglers about the negative uh, impacts of flounder on native salmon eats, especially the concern about flounder eating the eggs of salmon eats. And then, yeah, I did a second survey to look how it is outside of Iceland, asking the same questions. And the results don't need many words. It's completely the opposite. Outside of Iceland, throughout the native range, people love the flounder. They go out specifically to catch the flounder. And yeah, then I looked at, I was curious how the flounder was portrayed in different forms of media in Iceland. Uh, this analysis is still ongoing, especially the qualitative part, but I'll show you some of the quantitative results. I first looked at all the accessible newspaper articles on tmarit.is, um, those who focus on the flounder here in red and those who mention the flounder in blue over time. And you can see there's a first peak around 2005 and then a strong peak around 2011. After that, it kind of dies down over time until I came around, started my PhD. I also took a look at social media. It's usually done uh, with Twitter, but there wasn't enough data on flounder in Iceland. So I took a look at Facebook, especially a Facebook group that's popular among anglers in Iceland. And again, documented the Facebook post that focused or mentioned the flounder. And then there are tools out there that measure the public interest in a certain topic. Um, one of those is Google Trends. Google Trends documents how often a certain term has been searched for. And you can graph it, like the left graph is um, how often the terms uh, flounder here in red and flundra in blue have been searched for over time. Again, we see a very strong peak, the highest interest around 2004, 2005, similar to the first peak of the newspaper articles when the uh, flounder first gained a very strong foothold in Iceland. It kind of dies down over, um, over time, but then if we zoom in, uh, such as in the graph on the right, um, where I looked at the time frame 2013 to 2023, we can see distinct peaks in the interest. And I've been trying to link these peaks to certain communications or events, such as uh, shortly after the start of my PhD, there's a um, smaller peak, which can likely be linked to uh, my first survey and when it was reported in Morgenblatt. Similarly, you can look at uh, how often the Icelandic Wikipedia page for Flunda has been accessed. And you can see over time, uh, it has been circling around 100 clicks per month. But then towards the end of 2021, we see some uh, distinct peaks again. The middle one, so the second one, um, was in October 2021. At the same time, um, I showed my research on TV on London, cooking the flounder. And then two months later, we see this massive peak reaching over 500 um, uh, yeah, clicks on Wikipedia. And so far, the only thing I can relate it to is that in that month, um, an episode of an Icelandic podcast on fly fishing has been released where uh, a fish biologist was interviewed and the flounder was talked about. I was recently interviewed on that podcast as well, so it's going to be interesting to see if we see another peak in that. But yeah, these, uh, this data shows me at least that the communication around science or research in the media can have a measurable impact on the public's interest. Yeah, and then um, this kind of also intruded in other parts of my PhD. Uh, one other project I did was um, looking at where the flounder came from. So I went all around Iceland collecting samples and um, compared the genetics to data that we had from the Faroe Islands and other European co uh, populations. And here you can see in the graph, the Icelandic populations on the left are much closer placed and therefore closer related to the Faroe Islands than the European populations. Um, so long story short, the flounder very, li very likely uh, came from the Faroe Islands. But this opens up a lot more questions because the Faroe Islands are close enough that uh, the natural arrival of the flounder has to be considered. But there's also a lot of boat traffic between these countries. And um, this question around the arrival becomes important when we go forward on how to define flounder and how to address it going forward. Because uh, when a new species is defined, uh, it's often taken uh, in co into consideration how it arrived. But this is uh, answering this is with yeah outside of the scope of my PhD. 
So I became curious of how specialists in invasion science would evaluate this based on the current knowledge and as well to uh, what extent it matters to stakeholders. So I did more surveys. Um, the first one I, I opened up back in September at a conference uh, about invasive species. And we've been able to collect um, responses from specialists ba uh, based in 23 countries around the world. And the results have been much more varying than I would have expected. And the second one has been published uh, or opened up rather recently, um, again, targeting recreational fishermen in Iceland. And um, so far, we have about 180 participants. It's going to be open um, for another couple of weeks. And some first results show that the, uh, the perception of um, anglers towards flounder is becoming a little less negative. And about more than 50% of the people state that to them, it does not matter um, that the option is still there that flounder arrived naturally. Uh, if you want to hear more about this, I will talk, present more data next week at the ecological uh, conference. But yeah, to quickly sum up uh, how this has benefited my research, um, we were able to strongly increase our knowledge on the distribution of flounder using very few uh, resources. We were able to document this highly negative perception among stakeholders compared to outside of Iceland. We're still exploring how the flounder has and is being portrayed in, in the media and have been able to some extent link this communication to the public's interest. And we're still looking into um, how this uncertainty around the arrival of the flounder uh, matters to stakeholders and how specialists would look into it. So this, yeah, all of this has been a lot of fun to me, but I think um, I'm aware that these approaches are not applicable or suitable for every ecological question. And uh, the flounder, ca the case of the flounder and the recreation community might have been a, quite easy, but I think it's worth looking into these approaches uh, in many more questions. But yeah, thank you. And if you have any, any questions? Thank you. Thank you for Thank you for it. Um, a question? Yes, Thomas. Thank you, Teresa. Uh, can you elaborate a little bit on why stakeholders have such negative perceptions? Um, I think uh, my theory is it's something new. There's so few species in the rivers that are being fished or angled, um, yeah, pursued, and with a lot of money being paid for it. So if you go out, paying that much money with these high expectations of catching a big salmon that you're going to post on your Instagram and you end up catching just a little flounder. <laughs> it's not that nice. And especially if it comes around that the fear is that the flounder has a negative impact. I've been hearing a lot um, the concern or no matter who I talk to, unrelated, uh, people are like, oh yeah, it eats all the eggs. It goes up to the, um, to the salmon spawning grounds and we don't have proof of that but it's very present in the minds. So I think all of that is driving this negative perception. It shows how important it is to keep on doing the research. Uh, Guðmundur. Thank you for a very interesting lecture. What is the impact of, of the flounder on the, on the rivers? Have you, is there any results from that? Or we don't have, oh, sorry. Uh, we don't have extensive knowledge on it yet. Again, there hasn't been that much re research on it. There have been a couple of, um, small studies on it, mostly in master theses, uh, that show that the flounder can eat um, small salmon eats, as well as small um, skakoli. But um, to what extent it has an impact, we can't say for sure. I don't think it has an extremely strong impact, but it, again, requires more research. That's why she has to keep on going. We can discuss this more during uh, the soup, yeah. you know, in, in Í hátíðinni hér eftir þegar við fáum súpuna. Takk fyrir og, og við erum bara eftir. Hilgjum spent með áframaldi þessara rannsókna. Og við eh, fáum núna hérna þriða síðasta erindi hér að austan. Það er nú Maria Helga Unnustóttir sem er verkefnistjóri við nýjasta rannsókna okkar sem er rannsókna setur Háskóli Íslands á Breytalsvík ætlar að, að fjalla hérna um í erindi sinni sem hún kallar borg hérna satt náttúrufræðistofnunar uh, Íslands uppbygging vísindasafns á Breytasík. Gjörðu svo vel, Maria. Ég finn hérna glæðurnar.
af hverju sæl og uh, góðir áhverjendur. Um, ég sem sagt starfa á Rannsóknarsetri Háskóla Íslands og Breytarsvík og hluti af mínu starfi felst í raunin í því að ég vinn líka fyrir náttúrufræðistofnun og annars þar borkjarnasafn sem er nokkuð sem að kannski fáir hafa haft kynni af þannig að það sem ég ætla að fjalla um hérna í dag er svona í stuttu máli það til hvers er borkjarnasafn, hvað er það eiginlega Hver er forsaga að þessa borgjöldasafn sem starfar eftir á Breytalsvík? Um, svo ætla ég segja ykkur aðeins frá uppbyggingu þessa safns, þar í bæ og gera uppkast að framtíða sín fyrir safnið. Um, mér finnst yfirleitt best að útskýra borgjöldasafn uh, út frá hliðstæðu sinni við eitthvað sem er aðeins kunnulega fólki sem er bókasafn. Og bækurnar á borgjöldasafni eru borgjöldasafnir og hvað er nú það? Það er einfaldlega sífalingur úr jarðefni. Í okkar tilvik er þetta allt berg. En það eru líka til borgjarnar sem eru úr seti, lausum jarðlegum eða úr ís. Og uh, þessir sífalingar þeir veita okkur beina vitnesku um samsetningu jarðlega undir yfirborðin. Og þetta er nokkuð sem er jarðlæðingum alltaf mjög hugleikið því að við erum alltaf að reyna að geta út frá því sem við sjáum á yfirborði um það hvað sé nú undir fótum okkar og það er oft hægt að komast ágætlega langt, sérstaklega á landi eins og Íslandi þar sem er svona þægilega gróðusnautt við það en það kemur aldrei neitt í staðnum fyrir það að hafa þessar beinu vitnesku og það er ekki alveg á allra færi svona fjárhæslega að, að uh, bora, sérstaklega ekki djúft í jörðina þannig að borkjarnar þegar búið er að afla þeirra eru ákvæmlega dýrmæt gögn og Á Íslandi er svona helst borað uh, vegna mannvirkjagerðar, mikið borað í kringum virkjanir og jarðgöng. Það er borað þegar leita er auðlinda, oft heits eða kallt vatns, en líka jarðefna og, og, og annara slíkra auðlinda. Og svo er stundum borað í svona reynum vísindalegum tilgangi, getum við sagt. Um, og allt hefur þetta verið gert á Íslandi. Hér sjáum við uh, mynd af uh, tveimur kössum úr af 77 úr borkjarna frá, uh, frá því að við var að undirbúa fljótstafsvirkjum og svo sjáum við þarna bor turn í botni reyðarfjarðar þegar við var að framkvæma vísindaborun þar á reyni 1978. Um, og eins og gefur að skilja þá uh, er yfirleitt lagt upp með okkur spurningar þegar það er borað og þegar aðilinn sem kostaði borunina hefur svarað þeim spurningum þá getur hann setið uppi með tugi, jafnvel hundruð bretta, vörubretta af borkjörnum í hversum. Það tekur geysilega mikið pláss og þetta er kannski ekki eitthvað sem að fólk kemur bara svona fyrir á skrifstofunni sinni eins og það getur gert við bækur sem það er búið að lesa. Og þá er spurningin hvað verður um þessi dýrmæti gögn sem geta ennþá svara spurningum fyrir alls konar aðra rannsakendur. Og þar kemur inn fyrir bæri borkjörnasafn. Og hvað hann efum heim þá er hægt að finna dæmi um stóra og öflu borkjörnasöp sem safna þessum gögnum og, og varðveita þau til framtíðar og um, tilgangurinn er þá náttúrulega bæði að varðveita þær líka að gera safnkostin aðgengilegan til rannsókna og að bjóða upp á aðstöðu sem er sérhæf til sínatöku og mælinga á borgjörnum. Uh, við sjáum hérna annars vegar mynd af uh, stóru og miklu borgjörnasafni í Perth í Ástraliu og svo er hérna mynd svona eitt af mörgum mögulegum rannsóknatækjum sem hægt er að nota til þess að greina borgjörna að um, þetta er nota til efnagreininga á uh, borgjarnasafni þýska ríkisambáðsins í Berlín. Um, á Íslandi hefur náttúrulega verið mjög mikið borað og uh, þekkja nú flestir einhvern, einhvern sem uh, hefur reynt að bóra eftir heitu vatni á jörðinni sinni og fundið eða ekki fundið og uh, svo hefur þetta verið óheimi mikið borað í tingslu alls framkvæmdir. Um, byrjað að bóra bara snemma á 20. öld og svo frá um miðri öld þá eykst tempa í þessum borðunum alveg geysilega. En það er ekki fyrr en bara um aldamótin 2000 sem farið er að geyma þessa borgjarna miðlegt. Fyrir þann tíma þá er í raunin bara geymslur hér og þar hjá ímsum framkvæmda aðilum. En engin aðilu sem hefur yfir um svona því að, að safna þessu gögnum saman og varðveita þau á skipulegan hátt. Að það þetta er nýsvega mjög vel að hlutverki náttúrufræðistofnunar sem að hefur meðal annars það lögbunda hlutverk að uh, safna sínum sem að gefa heilstæða mynd af íslenskri náttúru og varðveita þau og rannsaka og það var á starfstöð náttúrufræðistofnunar á Akureyri sem var byrjað að safna borgjörnum og halda þetta nú þá um aldamótin 
og þar var sú starfsemi sem voru svona forstig þessa borgjarnasafns fram til 2015. Og þar er skemmst að því að segja að borgjarnasafnið var mjög fljótt að sprengja utan á sér það húsnæði sem var til boða og allar fantasíur um það að hægt væri að vinna eitthvað með borgjarnaða, kannað á betur, skráða vel í gagnagrunn og svoleiðis fóru bara út um gluggan vegna þess að það var svo þjætt pakkað inn í gemsuna að það var ekki hægt að komast að einu sem var þar inni. Og þess vegna var farið í það leita að betra húsnæði fyrir borgjarnasafnið og það fannst á Breiðdalsvík og voru allir þessir þessir kjarnar bara hundruð bretta sett upp í skip, sett með þau til reyðafjarðar og kert með þau þaðan og flutningabíl margar ferðin niður til Breiðdalsvíkur í árslok 2015 og safnið hefur verið þar síðan í gamla sláturhúsinu í bænum og þar hefur síðan verið unnið með það svona hægt og rólega í fyrstu og svo kannski með aðeins auknum þunga akkur síkastið að byggja þessa aðstöðu upp svona leitið út í byrjun bara tómt stálgrindarhús fullt af vörubrettum og með mikilli vinnu og elju sem í Kollega mín Srafkjals Hannessonar, þá er þetta komið í svona horf í dag, þar sem við erum með mjög vel skipulagt og snirtilegt rými, þar sem hægt er að ganga að kjörnunum og finna þá hvern á sínum stað. Og síðustu tvö árin þá hef ég verið þarna líka fyrir austan og það var þá um í ársbyrjun 2021 sem að þetta samstarf við rannsóknlutur háskóla Íslands hófst Og síðan þá, þá náttúrulega hefur aukið starfsmannahald, hann hrafkjallir þarna lengst til vinstri á myndinni og svo vorum við með sumar starfsmanni eitt sumar, hann að Fransi Williams, bjarfræðing og ég við höfum verið að vinna í því að í rauninni ekki bara að koma þessu snirtilega fyrir í hillum og svona, heldur að byggja upp almennilega innviði í kringum þetta því að bókasafn er ekki neins virði ef þú veist ekki hvaða bækur er í því og hvar þú getur nálgast upplýsingarnar úr þeim og það sama gildur um borgjöldasafnið. Þannig að við höfum lagst í alls konar grúsk, stundum með, jafnvel með aðstofa þjóðfræðinga, að finna út úr því hvaðan þessi gögn koma og hver þau eru. Gagnagrunnarnir sem við fengum í upphæði voru svona frekar brotakendir og svona til að gefa ykkur smá yfirsýni við það hvert umfang sapsins er, þá erum við þarna með tæplega 11.000 kassa af borgjörnum og tæplega 5.000 ef ég er að slá rétt á það er aðeins svona á skemra komið að bór svarfi sem er svona ódýrari aðferð við árbúrum þar sem þú færði ekki sífalning heldur færði í raunni bara milsnu upp úr borholunni og þetta er úr svona hátt í 3.500 borholum um allt land og þær eru frá því að vera bara nokkra metra djúpar og upp í að svo dýfstaði næstu tveir kílómetrar og þetta gefur, þetta er heilst stæðast að staka safn yfir samsetningu berggrunnsins á Íslandi og mjög mikils virði sem slíkt og þetta eru vel á 700 vörubretti af alls kynns jarnfræðilegu gúmulaði en eins og ég sagði þá fengum við svona Það voru gögnin sem fylgdi þessu safni svona frekar með ímsum móti þegar við komum fyrst. Stundum, það er yfirleitt alltaf skrifað á hvern kassa fyrir sig, úr hvaða hólan kemur og númer hvað hún er og númer hvaða kassi þetta er úr þeirri hól og svona. En stundum eru þær upplýsingar mjög lítið lýsandi og færi þessi kassa það stendur H3, kassi 2 og gangi þessu bara vel. Þannig að stór hluti af þessu hefur í rauninni verið svona spæjaravinna við að hreinsa upp þennan gagnagrunn, rekja það sem rekja má og reyna að komast á það steg að maður geti greint á milli þess sem hægt er að rekja til upprunna síns og þess sem ekki er hægt að rekja. Upprunlega var þetta svona samtýningur af Excel-skjölum, það var búið að vinna heilmikla vinnu við að bæta það þegar ég kom að en síðustu tvö árin hefum við náð líka að flytja þetta yfir í svona alvöru hóstgrei gagnagrunn og fengið uppsett frá kollega á náttúrufræðistofnun í Reykjavík eða í Garðabæ að almennilegt innslátarkerfi þar sem við getum haldið utanum ekki bara gögnin í safninu heldur líka skráð fylgigögn, við getum skráð ef það er tekið síni úr tilteknum kjarna þá getum við hengt það við kjarnan, við getum hengt við niðurstöðu mælinga sem að koma út úr þeirri sína töku og þar fram eftir götunum. Og 
Þetta er líka allt saman tengt við borholuskrá og orkustofnunar sem er geysi mikill gagnagrunnur sem heldur utan um nánast hverja einustu hólu sem borið hefur verið í, í jörðu á Íslandi og um, niðurstaðan úr þessu svona að svo stöddu er svo að við erum loksins komin með opinberan aðgang að gagnagrunninum fyrir rannsakandur og bara áhuga fólk. Það er hægt að fara inn á vef náttúrufræðistofnunar í arfræðikort.ni.is Það sem eru alls konar spennandi í arfræðikort en ekki síst spennandi er að nú er hægt að skoða allar borholur sem við erum með svona vel lýsi gögnum búin borkjarna úr og þar er hægt að sjá, þú smellir bara á tiltekið punkt, þá getur þú séð úr hvaða hólu hann er, hversu marga kassa við erum með í gagnagrunninum og svo er mjög flotlegt mála og auðvelt að senda bara lína á mig og segja og mér langar að taka síni úr þessum tiltekna borkjarna vegna rannsóknar og að sækja um aðgang. Og annar þáttur í þessu er náttúrulega að byggja upp innviði á staðnum til þess að fólk sem kemur til okkar og vill nýta safkostin geti gert það. Við erum á, á fullu í að, að vinna upp uh, vinnslustofu sem stendur til að, að opna og vonandi bara á þessu ári. Við erum búin að vera, vera í nánu samstofi við fjarðabygð sem er leigursalinn okkar uh, við það. Og um, þegar kíki hérna á myndina lengst til vinstri þá get ég upplýst ykkur um það að fyrir ári síðan þá var ekki hægt að kveikja ljóst þarna inni og um, það var hægt að horfa út um gat á vegnum þannig að það er búið að vinna mikið trekvirki, taka rafmagn og píkurlagnir í gegn og mála og snurfursa og gera allt klart og við erum komin með svona rúlluborð sem hægt er að, að setja borgjarnar á og, og skoða þá í góðri byrtu og vinna með við erum með búna til að, að gera þunnsneða svo hægt er að skoða uh, síni úr kjörninu myndi smá sjá og, og fleira sem að svona er í pípunum í undirbúningi þessara vinnslustofu. Og við erum líka búin að vinna svolítið mikið í að verklæginu og, og regluverkinu í kringum safnið, að skilgreina reglur um sínatöku og að það sem að fylgir því að vera með betri ramma utan um aðgengi að safninu og vera svona orðin svolítið sínilegri líka, er líka það að aðsóknin hefur aukist og hérna sjáum við bæði að mastersnema sem að kom og vann hjá okkur hluta af mastersverkanunni sínu og svo tvo heldri jarfræðinga sem að komu og, og, og greindu heila tvo kjarna þarna alveg á fullu í haust um leið og árið 2021 þá nýttu rannsakatur kjarna úr, úr þremur búrhólum af þessum trjúkunum þá eitthvað sem við erum með það eru 2022 voru það 46 hólur og við býðum spennt eftir að sjá hversu mikið af safnkostinum verður nýtt árið 2023 þannig að þetta er allt á, á réttri leið myndi ég segja. Hluti af starfsumin okkar er svo líka að miðla upplýsingum um þetta apparat okkar til almennings. Þetta er eitthvað sem margir að hafa aldrei heyrt um og, og jafnvel fólk sem hefur búið við hliðin á borgjartansafninu í mörg ár veit ekkert hvað í óskupunum þetta er. Þannig að við höfum lagt mikið upp úr því að, að, að miðla og, og gera safnið sínilegt og aðgengilegt fyrir, fyrir nágrannum þess með alls konar fræðslu fyrir allt frá, frá leikskólabötnum til að eldri borgara til erlendra gesta og það hefur verið, verið gæsilega gaman að vinna því. En nú sé ég að, að tíminn er að verða búin þannig að ég ætla bara að renna örslögt yfir framtíðasýnina og framtíðasýninni er raunni einföld í sjálfu sér. Ættunin er að safnið verði þekkt meðal fagaðila innan lands og utan, öðruvísi verða ekki nýtt gagnagrunnurinn og vefurinn sé auðfundir fyrir þau sem hafa áhuga á þeim og upplýsandi um, að setja góða aðstöðu til sínatöku og greiningar á safnkostinum. Um, safnið taki virkan þátt bæði í rannsóknum sem eru gerðar á þessum mikla safnkosti og í kennslu svo að koma til kynslu og jarfræðinga hafi þekkingu á því hvernig á að umgangast og nýta þessi gögn. Og svo að það sé gott samtal við þau sem hafa ágóð því að nýta safnkostin til þess að við upp, byggjum innviðina upp í samræmi við þarfir þeirra. Við séum ekki bara að giska eitthvað út í loftið eftir einhverju sem okkur finnst sniðugt. Og niðurstaðan ef þessi framtíða sín verður að veruleika er að sjálfsögðu mjög öflug miðstöð jarfræðarannsókna í breytar um, og aukin, rans, aukin aðsókn í safnkostin og nýting á honum til rannsókna Og það sem auðvitað mestu máli skiptir að það verði framfarir í þekkingu okkar á jarfræði Íslands og öðrum hengdum viðfónsefnum. Um, annars takka ég bara fyrir áhyrnina og byggjum ykkur öll velkomin í hemsó. Næst er ég hefur. Takk 
fyrir María, þetta er sannarlega spennandi og samhliða þessu að byggja upp rannsóknarsettur háskólans á Brittasvík, þannig að það geta þessar stofnunir runnið náði saman eins og við erum með starfi María. Eitthvað sem þið viljið spyrja að hérna, örstutt, það eru þau erum í síðast eðindi, gjörðu svo vel. Það er ekki skilaskilda á borðkjöldum og eitt af því sem gerist er að annað hvort vegna ónóks skilnings eða meðvitundar um varðveislu gildi kjarnana eða vegna þess að það er ekki nógu vel þekkt að það sé til staðar þessi aðili sem að getur tekið við þá er kjörnum og svarfi fargað og við þekkjum þess alveg dæmi, ég fekk síntalega ekki alls fyrir löngu frá jarðfræðingi sem hafði komið að borun í sveitarfélagi á suðvesturhorninu og það var borið tveggja kilometra djúp hóla og tekið úr henni svarf og þetta eru bara mikilvæg og merkileg gögn og það var búið að líma þetta allt upp með svarfi, þá eru svona tekin lítil sínu og þetta er límt á spjöld þannig að sé hægt að sjá að svona að búa til svona eins og síndar hólu og skoða hana og þessi spjöld voru svo bara tekin á þeim hent og hún var æf eins og vera ber og tók ekki annað í mál en að svarfið úr hólunni sem enn var til sem var sem betur fyrir ekki búið að farga er þið sent til okkar til varfæslu þannig að það er til en þarna var í rauninni öll vinslan sem hafði farið í að gera þetta hún fór í súgin en það er í sögum nákvæmlöndum okkar skila skilda það er til dæmis nýlega var nýlega sett löggjöf í Þýskalandi sem maður heitir geologi dagungesets sem kveður á um að öll svona jarðfræðileg síni séu skilaskild og skuli varveitast og þar er einmitt mikill vöxtur í landsborgkjarnasafninu af þessum sökum og það besta er náttúrulega að þessu fylgi fjármagn til þess að vinna vinnuna sem þarf og ég bara hvet ráðamenn á Íslandi til að gera sviti saman. Það er þetta ekki. Við bara spyrja í. Ég verð að vera svo stíð á dagskrána en við verðum bara að nota hérna hátíðisliði til aframöldandi spjall sem þessi skemmtilu erindi. Nú er komið að síðasta erindinu hjá ykkur í dag og það er hann Tómas Gretar Gunnarsson, fórslegu Marhamsson, setur háskóli Íslands á Suðurlandi á samt þeim aldrei sér erindinu Pálsdóttur, nýtdóttur við samansetur og Lillý Jóhansdóttur, fórslegu manni náttúrustóð Suðurstunan sem standa að baki því. Tómas mun hér kynna erindi þeirra sem heitir Áskoranir og tækifæri við vend móðugla á mannöld. Gjörðu svo vel, Tómas. Góði gestir og samstarfsfólk, ef að við ættum að nota eina mynd til að endurspegla stöðu líffræðilega fjölbreytni í heiminum, þá kemur við þessi hérna kannski til greina. Þetta er The Living Planet Index, þetta er vísitala sem alþjóðlegu náttúruvendasamtökin halda utanum og sýnir stöðu 20.000 stopna hryggdýra á heimsvísu. Hryggdýr eru spendýr og fuglar, fiskar, skordýr og skritir og eins og þið sjáið að þá er þetta á niðurleið. Þetta endurspeglar ekki bara stöðu þessar að stopna heldur ástand vistkerfa. Sömu vistkerfa og við reyðum okkur á. Og þetta er annað af stóru viðfangsefnu mannkins. Hitt eru lossarsbreytingar og þessi mál þau spila náið saman og það er verið að reyna að eiga við þau á samstilltan háttum allan heimbæð og æðstu stigum alþjóðlegrar stjórnsýslu og í vísindum. Nú, líffræðanleg fjörbreytni, hún hefur flókna dreifingu um heiminn og það er svona misjætt eftir svæðum hvar ábyrða hverju liggur. Ef við værum í Suður Ameríku þá væri okkur regnskóar hugleiknir. Ef við værum í Afríku þá myndum við hugsum ljón og gírafa. En á Íslandi, og þetta er nú kannski svona minnir út aldrei á vestfyrðingan hans Jóns, Þá eru fátt annað en móðfuglar sem við berum eins mikla ábyrð á alþjóðlega. 
Það er þannig staðan að hérna, sérstaklega hvað var að vaðfuglana, að þá erum við með stórt hlutfall af heimstofnu nokkra tegunda. Og Ísland er alls ekki stórt land og þessir fuglar eru langt flestir á láglendi. Svo 85 prósent allra mófugla er á láglendi innan um landnotkun. Og þeir endur spegla vandamál í öllum innvætum þjóðum hvernig við komum lífræðilegri fjöldbreytni fyrir innan um breytta landnotkun. Nú, Við höfum gert samkomulag við aðra þjóðir um að vernda vaðfugla. Þessi samningar eiga bæði við, nei, mófugla segja, þessi samningar eiga bæði við fugla og fleiri þætti lífræðilega fjölbreytni. Það er Ramsa samningurinn, samningurinn lífræðilega fjölbreytni, berna samkomulagið og æfa samkomulagið sem er tiltölulega nýlegt og á við, við vernd vótlandis fugla í Evrópu og Afríku. Nú, á Íslandi má segja að það sé kannski landnám númer tvö að eiga sér stað. Það hefur í sjálfu sér lítið gest hérna í margar aldir. Búsetta fólksins er fyrst og fremst í byggðakjörnum með fram ströndinni. Svo eru svona undartekningar eins og eigilstæður og þykkubær. Og um, sveitabæðir á meira og meira þekktum stöðum og dálítið rækta landi kring. En nú er það að gerast sérstaklega í grend við þéttbýli að við erum að nota æ meira úttagan sem hefur verið fyrst og fremst nýttur sem beitiland. Og þetta á kannski sérstaklega við um sveitir sem eru nær þéttbýli. En ef við horfum á spárum fólksfjölgun og aukna matvæla framleiðslu og slíkt, að þá er alveg ljóst að þetta mun ná til stórs hluta láglendis á Íslandi á þessi röld. Og það er svæði sem að stendur undir þeirri lífræðilegri fjölbreytni sem að við höfum skuldbundið okkur til að vernda. Það er okkur að sýna ykkur eitt dæmi úr mínu nágreinni, þetta er uppsveit um árnaðsýslu. Þetta er síður en svo eitthvað handvalið, þetta er bara svona dæmi gert ástand úr sveitum í, á, á Suðurlandi. Ég ætla að spóla þetta fram 20 ár, þetta er þessi myndi frá 1998 og þið sjáið hvernig við erum að nýta landið meira. Það sýni ykkur þetta aftur, það hefur fjölgað mjög mikið húsum, vegakerfið er að þéttast, landbúnaðurinn þenst út, það er búið að ræsa fram aðeins meira af mýrunum og við erum að nýta landið meira. Stóra á, áskorunin á þessari öld og áfram verður að samræma verndi lífræðilega og fjölbreytni við þessa auknu nýtingu sem mun ná til æ stærri hluta af landi. Tengist auðvitað fjölbreytum hagsmunum. Nú við á rannsóknarsetrinu á Suðurlandi, við erum einkum að rannsaka mófugla. Þetta áttur að verða svona friðsamlegt viðfangsefni en hefur komið í ljós að þetta tengist nánast öllum um sem mannsins meira en ímsir aðri þætti lífræðilega og fjölbreytni. Og móðfuglar hafa verið vaktaði frekar stutt á Íslandi þrátt fyrir að við berum ábyrð á stórum hluta heimstofna nokkra tegunda. En það hefur verið gert í svona 10-15 ára nokkru stöðu meðal annars hér á Austurlandi á náttúrustofu Austurlands og náttúrustofu Norðurlands Austurlands á Húsavík og náttúrustofu Íslands. Eiginlega eða svona megni af þeim talningum fara fram á stöðum sem eru frekar ósnortnir. Það er að segja þeir eru ekki undir þessu mikla álagi sem ég var að sýna ykkur hérna á myndina Suðurlandi. En við Við rannsóknarsetri á Suðurlandi byrjuðum að telja mófugla þar fyrir rúm ára og tug. Það sýni ykkur hvernig það lítur út. Það eru tvær tegundir sem að gengur mjög vel. Það eru skóðaþröstur og hrósakaukur. Þetta eru tegundir sem að sækja í hávæsnari gróður og líður vel í, í uh, návist mannsins og einhverju leiti. En allir stóru stopnarnir okkar af þessum algengustu fuglum, heiðlóa, lóu, þrell, spói, sterkur og þúfutillingur sína mjög neikvæða tilneing á þessu tímabili. Þetta er auðvitað stutt tímaseria í öllu tilliti en þetta eru mjög sterkar vísbendingar um að við séum þegar farin að sjá breytingar á þessum stofnum sem að tengjast breyttri landnýtingu. Nú í tilefna þessu að þá fórum við að taka saman uh, það er rannsóknir sem hafa verið gerðar á tengslum ófugla við landnótkun svona sem tæki til þess að reyna að bregðast við þessu þannig að við sem að höfum áhuga á þessum hlutum og fólk sem hefur eitthvað að gera með skipulagsmáli eða landnotkun að það geti svona nota þær upplýsingar sem að þó eru til en, en þær hafa aukist mjög mikið núna síðustu 20 árin eða svo. Við hefum sett saman í einfalda vefsíðu og hún er mói.hv.is og þarna er þetta nálgast þær upplýsingar sem eru til um, um tengst vaðfugla og mófugla almennt við landnotkun og svona ímsett tillögur til úrbóta. Þetta er svona okkar framlag kannski til þess að reyna auðvelda þeim sem að vilja koma því að vernda lífræðilega fjölbreytni að leggja sitt að mörgum. Og það eru tvær miklar vísindarslegjur sem að standa bak við þetta að öðrum fremur. 
Það eru Lilja Jóhannisdóttir og Aldís Erna Pálsdóttir. Það er að loki dóttars prófi báðar á síðustu árum við rannsvona setrið í þessum málum. Lilja, hún starfaði hjá okkur fyrir nokkrum árum í hluti af öndvegisverkefni sem við fengum frá Rannís. Hún var að rannsaka tengst landbúnaðar og fugla. Aldís hefur nýverið loki dóttars prófi þar sem hún var að rannsaka tengst margra annar að þátta landnotkunar við mófugla. Þær hafa svona borið borið þetta að koma þess á koppinn. Mér langaði þess nú aðeins að renna í gegnum þessa síðu með ykkur. Ég vona að ég skoða hana bara og sendi þau okkur ábendingar. Þetta eru þetta verk í vinnslu eins og allar aðra svona afurði sem að byggja á á tengslu rannsókna og túlkunar. Það eru þess að tveir flipar svona aðal, það annar heiti landnótkun og hinni til aðgerðir. Og undir landnótkuna flipanum að þar förum við í gegnum svona helstu þætti landnótkunar sem við vitum að hafa árfa þessa fugla. Annars vegar út af rannsóknum herlendis og hins vegar erlendis. Og svo er flipið sem heitir aðgerði þar sem við komum með svona einfalda tillögur um hvað við getum gert til að þessi fuglar megi áfram frífast í landslagi íslenskra sveita. Þetta eru svona nokkur dæmi undir landnótkuna flipanum þar erum við til þess með sumarhús. Þetta sjáum við mynd sem að sýnir hvað verður um okkar algengustu mófugla við setum eitt sumarhús í svona típis sumarhúsaland sem er rúmlega tólf hektarar að stærð. Það er mjög lítið þéttleik í sumarhúsa. Sumarhúsa er oft svona, sumarhúsa lóðir er oft svona hálfur til eitt hektar eitthvað slíkt. Við sjáum það að fjöldi heilóu við þetta eina hús dettur strax neður um þrjá fjóruð eða svo. Sér verulega að spóa, stelk og jarakann og þúfutillingur sínir líka marktæka fækkun. Það má geta þess að það eru sömu tegundir og áður sem að hagnast, það eru skóaðröstur og rossagaukur, þeir þrífast ágætlega innan um sumarhús. Það er ekki bara búið að byggja mikið að sumarhúsum, það er búið að samþykja á skipulagi um 7000 sumarhús til viðbótar. Ef að þau verða öll byggð með við mjög varfærnar fórsendur, þá hefur hún aldrei sér eitthvað út að það, þá munum við sannilega að tapa búsvæðan 2000 mófugla í viðbót. Við þá sem að þegar hafa farið undir sumarhúsalóðir. Áskórin okkar dálítið liggur í þessu að samræma nýtingu og verðend. Vegir, það er enn eitt dæmi, við náttúrul Ferðumst þetta er vegum, þetta eru lífæðarnar okkar um hérna dreifu byggði landsins en þeir auðvitað eins og flest önnur, flestar aðra gerði landnótkunar, þeir taka flatarm á lands frá fuglum og ímsum öðrum þáttum líffræðilegar fjörbreytni en það sem gerist líka í tengslu við vegi er að það lækkar þéttleiki fugla í kringum vegi en það sjáið þið hvernig breytist upp á 400 metrum þéttleiki má fugla það er að segja að þeir verpa í miklu lægri þéttleika upp við veginna, þannig þeir tapa ekki bara því búsæði sem þeir undir veginna, heldur tapa þeir líka sennilega vegna aðferðlis við bráðan að þeir vilja ekki vera nálægt apparöldum eins og vegum. Þá er sem sagt mikið land umfram í kringum veginna sem að ekki er notað heldur og löngum leiðum getur auðvitað munað um þetta. Nú, vindorku verið um mikið í umræðinu núna. Það er náttúrulega engar vindmillur á Íslandi til að rannsaka áhrif mófugla á en þar hafa verið rannsakar mjög mikið erlendis, meðal annars í Skotlandi þar sem að við erum með sömu tegundir mófugla við hlistaðar aðstæður hér. Og auðvitað er mest kannski hugsað um áflugshættu, þetta er það sem er mest rætt í tengslum við fugla og fuglar eru svona annað af tvennu ásamt landslægjum og víðirnum sem við höfum kannski mestar ágjur af varðandi uppbyggingum vindorku. Það er þetta að koma mikið í veg fyrir þetta með því að staðsetja vindorku vel og það þarf alltaf að gera í hvert skipti ítalega ratarmælingar á umferð fugla því hún getur oft verið dálítið leynd, jafnvel á nóttinni þegar enginn er að horfa. En það er annað sem að kannski tengist mófuglunum frekar og er möguleg atriði sem við ættum að hafa meiri ágjör að gera. Það er að við sjáum alveg eins og í tengslu við veginn að þá sjáum við lækkaðan þéttleika mófugla í tengslu við vindorku vel. Fuglarnir, þeir vilja ekki verpa í kringum vindorkuveru og eru í miklu lægri þéttleika, þannig að þeir tapa stærra búsvæði heldur en sem fer undir vindorkuverin. Og þessum ástæðum væri eflust skinsanlega að jafna því að staðsetja vindorkuver frekar á ógrónu landi heldur en á grónum heiðum sem að standa undir heimsklassa þéttleika af mófuglum. Nú, skórætt hefur verið mikið rannsökuð, bæði herlendis og erlendis, áhrif hennar á mófugl eru vel þekkt. Bæstir mófuglar verpa í skóum, skóaþröstur og hrossagaukur gera það í nokkrum mæli, en flestir hinna fórðast að verpa í skóra, þannig að þetta er ein þeirra gerða landnótkunar sem að fórnar búsæðið mófugla. 
En þá við um skóraðtinn eins og fleiri þætti sem ég hef sýnt og þetta og mér fram í grein sem Aldís og félagar byrti í fyrra að skóaðnir þeir íta líka fuglum í, í burtu. Það eru sömu tegundur og áður, skóaðfrestur og hrossagaukur, þeir eru í hærri þéttleika upp í skóana en margir af þessum algengu, heiðlóa í aðrakan, spói, lóu, þrella, tjaldur, verpa í lægri þéttleika upp í skóana. Það er að segja við töpum búsvæði sem við rundi skóin og við töpum líka búsvæði í grend. Þetta á bæði við um stóra skóa og litli sko, litla skóa. Og vegna þess að þá e, getum við lágmarkað þessi áhrifdaldi með því að planta færri og stærri skóum. Það eru svona rúmfræðileg áhrif. En skipunar góraðar á Íslandi er með þeim hætti að, að styrkja kerfi það stiður við marga litla skóa á mörgum stöðum sem er eiginlega nánast eins og sér hann til þess að hámarka neikvæð áhrif á móðfugla. Nú, við erum ekki bara að benda þá hluti sem að hafa áhrif, við erum líka að stinga upp á, uh, upp á því sem að er hægt að gera. Ég allt snýst þetta nú kannski það að reyna, reyna að hafa pláss fyrir lífríkið, samhliða aukinni notkun. Uh, við erum með dálti ábendingum varandi landbúnað. Það er, Það er margt að gera, til dæmis í tengstu við landbúna sem er vel með fugla. Við getum skilið eftir stikki til dæmis af óræktuðu landi innan um landbúnaða landið. Við getum haga slætti á ákveðin hátt, þannig að, þannig að við erum ólíklegri til þess að slá reyður unga. Við getum skilið eftir kanta við skurði og gyrðingar. Og við getum hugsað dálti betur um vótlendið. Við höfum nú þegar raskað yfir 90% af öllu vótlendi á lálendi landsins en vótlendi gegnir mjög mikilvægu hlutverki fyrir móðfugla og alla aðra fugla og marga aðra þætti nýfræðilegar fjölbreytni. Og sennilega er varðveisla og endurhengt vótlendis sú aðgerð sem hefur mest samlegar áhrif hvað varðar viðbröð við loftslagsbreytingum og vernd nýfræðilegar fjölbreytni. Nú, svo ég dragi þetta aðeins saman að þá er alveg ljóst að það verður mikil áskorun hjá okkur að viðhalda móðfuglastofnum í landslag íslenskra sveita samhliða því að við erum að nota meira af úthaganum til þess að fulla í ímsum okkar þörfum og við þurfum að beita öllum, öllum ráðum til þess að gefa þessum félagum okkar rými meðalvor. Uh, Móðfuglarstofnar þeir hafa ímislegt með sér samt svona sem það sem við köllum reglífar tegundir, tegundir sem að við uppfyllar ímsar kröfur sem að, sem að henda vel til þess að meta áhrif okkar á lífræðilega fjölbreytni. Þeir eru ennþá algengir, þeir eru dreifðir um allt land, þannig að þetta er svona vísitala sem að við getum nota víða bæði í byggð það sem að er, það sem að unnsvið okkar eru hvað mest og eins, eins á hálandinu það sem að er, unnsvifin eru, eru ennþá miklu minni. Og þeir þurfa mósaik svæða, þeir nota stór svæði. Við, við tengjum ófugláftu ákveðin búsvæði það sem við finnum þá, til dæmis mýrina það sem við Teljum það á eða slíkt, en við erum að sjá það alltaf betur og betur og sérstaklega með, með uh, nýri tækni, gerum við náttúrulega sendum og slíku, að þessi fuglar þeir eru að nota mósa í búsvæða. Þetta er svolítið eins og að í húsin okkar þá viljum við hafa stofu og við viljum hafa klósett og eldhús og sefnubergi, að er þetta aldrei svipað með fuglana því að þeir þurfa að uppfylla mismunandi þarfir yfir vartíman. Ungarnir hafa til þess oft allt aðra þarfir heldur en utlátnafuglanir. Og við sjáum það til dæmis í nýlegum rannsóknum að spóa að þeir eru að ferðast alltaf 10 kilometra út fyrir varp óðulinn til þess að afla bæðu. Og þessi landnotkun sem við erum rétt að byrja svona kannski að aðeins að klóra í og hún gerir það verkum að, að þeir eru háðir ákveðinni, ákveðinni, hérna, ákveðinni mósaik sem er akkurat það sem við þurfum að halda í þegar við erum að hugsa um líffræðilega fjölbreytni á byggðu bóli. Fjölbreytni í búsvæða gerðum er það sem að stendur undir plöntum, skordýrum, fuglum, vassbúskap og ymsu fleiru sem að við þurfum til að geta, geta lifa. Þannig að, þannig að móðfuglanir þeir, þeir uppfylla þetta dalti vel. Og svo eru þeir náttúrulega eins og ég var að sýna ykkur næmir fyrir ymsum umsefum manna. Þannig að, þannig að við getum búist við því að við sjáum viðbröð þegar að, þegar að bjáta ráhjöðum. Nú... Móðfuglavernd, hún út af þessum eiginleikum einmitt, hún hakar í mörg box, er varða vernd til lífræðilega fjölbreytni. Þeir eru að nota stór svæði, tengdir vótlendi sem er áhæsla á að vernda bæði í lögum og alþjóðasamningum og alþjóðlegu samstarfi. Og 
Það er mjög líklegt að ef okkur tekst að halda í móðfuglastofna innan um aukna landnotkuna lálendi, aukin landbúnað, fleiri hús, styrkari innviði, að þá erum við sennilega að standa okkur nokkuð vel í því að vernda líffræðilega fjölbreytni á Íslandi og uppfylla kröfur þessar og samninga sem við höfum skrifað undir. Það var margir komið að þessum rannsóknum, hér eru nokkrir, við erum búin að stunda rannsóknir á þessum þáttur núna í allmörg ár og fengið fjármagn víða bæði innanlands og erlendis til að stunda þessar rannsóknir og við erum að sjálfsögðu afar þakklátt. Það eru margir hér sem eru ekki nefndir, það eru fjöldi manns komið að þessi gerum tíðina. Nú hef ég lokið máli mínu. Ég vissum að það er einhverjar spurningar til Tómasar eftir þetta erindi þeirra Aldisar og Lillíu. Sem við spyrja. Jón? Ég held að við séum öll orðin sko bara betur meðvituðum verð líffræðilega fjölbreytni almennt sko. En þetta er náttúrulega kannski niðurstöðu sem hafa verið svona kristallast á síðustu árum meira og meira og hérna ég veit að það er verið að ræða þessi mál miklu meira í ráðunetunum til dæmis. Ég satt nú í nefnd sem að gerði grænbókum verðlífræðilega fjölbreytni sem að skilaði síðast á haust og þar er verið að ræða þessi mál hvernig við uppfyllum þessa alþjóðlu samning okkar og slíkt. Sveitafjölugum auðvitað er daldið þröngur stakkur sniðin stundum þau hafa fullt fangið fullt af lögbundnum verkefnum sem eru mjög þung en þetta er rætt miklu meira og sá til dæmis skipulag aðal skipulag fjallabyðar um daginn þar var að tala sérstaklega um spóa og lóðuþreil í tengslu við landnýtingu sem var mér mikill gleði vaki þannig að ég held að við séum almennt að verða betur meðvituð um þörfina á því að huga að að landinn í kringum okkur þegar við nýtum land og þetta fjölmarga rannsóknir á öðrum sviðum til dæmis sem að varða lífsgæði og lífheilsu og slíkt sem að tengja óspilta náttúru við lífræðilega fjölbreytni, hærra fastegnaverð það sem er lífríkt í kring og einmislegt fleira þannig að ég held að sé mér margt að hjálpast að til þess að auka meðvitundin en það hafi ekki dorðin einn sko stór stökk sko í skipulagi eða framkvæmt síðustu árumin en ég held að þetta sé að koma sko. Þess þú veist, ég leið mér að vera bjartsýn. Einn spurning hérna, Þóri. Þjóðsamöldirinn. Við erum alltaf mörg dæmi um það þegar að gera við dæmis gegn ástafbeitingu sem er það sem að kannski er mest í umræðinni hefur verið. Þær eru að vinna gegn nýfræðilega fyrirbeitni en ég ætti sannbæri frá líka. Þannig að ég held að það þá þessu þurfum við miklu heilstæði sí. Í öðru lagi þá komum fram í okkar samkvæmum og tilfinguna á mikli mótúkla svona líkulega mótúkla Þóknað og búsettur var slags. Vil ég að segja eitthvað fyrir það? Þakkaði fyrir Þóri. Þetta eru mjög góðir púntar og þetta er auðvitað kannski ein áskorun í skipulagsmálnum. Það er að við séum ekki að koma með og fjármagna aðgerði sem að vinna hver á móti annar. Við höfum alveg dæmum þá á Íslandi sko að við erum með aðgerði sem að kannski henda vel lofsarsbreytingu menn sko er alls ekki hátt hvað var það líffræðilega fjölbreytni. En hérna Sko, móðfuglarnir eru náttúrulega nátengdir búsetulandstæðin og ég held sko að sauðkindin til dæmis ég besti vinur móðfuglanum 
því að þeir eru háðir þessu opna landi sem að okkar kynslóð er, er alinn uppið. Það er ekkert sjálfgefið að við ætlum að viðhalda því landi. En bófuglar þurfa lága gróðurhætt. Um leið og gróður er kóðin upp fyrir hné. Það er alveg sama sko, hvort að það er sko runna gróður vegna friðunar í útaga eða skórækt eða skjólbelti eða lúpínubreiða, þá fækkar mófuglinn. Það eru þessa tegundir sem að þóla meiri grósku, skóðarhrustur og hrossagaukur sem að hjara lengst, sko. Þannig að sko, tilvist þessara sterku mófuglastofna og þessara búsetu landslags, kannski þessa landslags sem allir ferðamennir eru að sæki, vísínið og, og þetta, þetta er alveg nátengt. En, en sauðkindin, hún er alveg líkil, líkil hlutverki þannig, sko. Gott. Og sér það núna eignast ekkur að aðdáundur. Mm. Ég hérna, var að halda fyrirlistur þetta á flaustri fyrir, fyrir hérna, nokkrum árum. Og eldri maður hann hljóp á eftir mér út á hlað og sagði, má ég taki hendina mér? Ég hef aldrei hitt náttúrufræðing sem að talar vel um sauðkindin á þessu. <laughs> Kæra þakkir. Er ég að fyrtum að vera sveitafélagi í salnum að þá eru þetta okkar fólk alltaf tilbúið til að koma og, og funda og kynna til dæmis þess að þessar rannsóknir og, og niðurstöður þeirra og hvað hættir að gera og hvernig hættir að nýta sér þetta inn í inn í þau miklu verkefni sem að liggja á borði sveitastjórna. En nú erum við að koma að lokum dagskrónur hér í dag. Við ætlum að, að koma hérna fyrir nokkum stólum þannig að, að, að þeir sem ætla að taka hérna í pallborði í lokinni hjá okkur geti komið hérna upp á svið til okkar. Uh, við erum svo heppin að hafa hérna í salnum uh, Björn Ingimásson sem er, er, er bæðistjóri uh, múlað hérna múlaðings, við erum með Jóni Árni Þóradóttur, verðandi bæðastjóra fjarðabeðar og frangatastjóra Austurbróar, Kristina Ágústóttur sem er hér fórstöðum að náttúrustóð Austurlands og Guðmundur Haldanosson, prófessor við HOI og formaður ráðgefandi nefndar stofnunar svona setra. Ég ætla, ætla að koma hérna upp á svið til vín. Það er komið sér fyrir. Já, þetta er góð stúra. Er það ekki og velkomin hérna til okkar. Mér langar kannski bara örstund svona í upphafi að fara hérna örstund hérna millingar svona bara hvort að hvað er sem svona stendur upp hérna eftir eftir að þið eru búin að hlusta á þessi erindi. Kannski bara Björn til hjá þér. Já, það sem að bara mér er hlutst það bara mjög, mjög áhuga vel. Þessi erindi þau voru ekkit lík hvert öðru og það er um kosturinn við þetta. En það sem að, að svona eh, eh, er ekki að segja að eh, sem kætir mig við eh, í rauninni að hafa upplegu og hlust og hlýtt á þessi erindi er að sjá hvað þetta, hverju þetta er í raunin að skila. Þeir eru þetta að skila sko, út í samfélagi. Það er að með því að staðsetja þessa starfsemi ekki allra á einum stað, heldur að dreifa þessum landsliðina. Það er það sem að, að maður horfir til og sér alveg að þetta er að vera að gera að koma vinna við verkefni sem annars bæri menn ekki að sinna. Það er svona mín tilfrík. En mér fannst það mjög áhvert og þakka þeir sem að hafa flutt þessu erindi. Já, ég tek undir með, með bitni að mikið vakta og, og nöðsynlegt að segja frá því hvað það rannsóknu er verið að sinna á svæðunum. Og ég var að gera þetta upp til morgun og var ég að hlusta á í útvarpuna og mikið ræktum hérna gerðri þessa dana. Hún er alveg bara upp, allir miðlar uppfyllur af, af umræðinum gerðlind. En kannski það sem við vorum að heyra hérna í dag, það sem að vera að kafa hún í jarðlögin og það að vera að hérna kortleggja uh, jarðveginn og það að vera að draga upp úr uh, sögulegum heimildum sem ekki eru komin á stafrætt form. 
Það er að skrásetja náttúruna. Þetta mann gerðagreindin ekki leysa. Þannig að, að hérna, hún getur mögulega unnið úr upplýsingum en grunn upplýsingarna þurfa að vera til staðar. Og það er kannski það sem ég fann svona áhávert því ég fór að horfa á erindin og fara að reyna að raða þeim svolítið saman. Að það var kannski erindi hennar þeir er svo sem að var svona að reyna að snerta og brúa þetta bíl. Á milli í rauninni náttúrulegrar, eða náttúrunar í formi, formi hérna, líbera og yfir í umræðu í stafrannum heimi og sjá hvernig þetta tengist. Þannig að mér þetta svolítið áhugavert hvernig þetta raða saman þegar maður horfir á þetta og, og hérna, held að þessi grunnrannsóknir munu alltaf vera grunnurinn af því hvernig við búum til þekkjum. Já, ég get þá bara verið sammála þeim sem hér að tala á þetta. En hérna kannski veist, eina, sem það orð sem stendur upp og er náttúrulega bara fjölbreytni. Bara öll erindin alveg óbortaskemmtileg og mjög fjölbreytt og sem að endurspeglar bara hvað er ótæmandi brunnur af viðfásefnum á Íslandi og á Íslandi í hvers konar rannsóknum hvað sem það eru sagnfræði eða náttúrufræði hvers konar og hérna og nákvæmlega kannski það sem ég held bara áfram það sem ég Jóna var að segja með að Teresi fór að fjalla um skoða hvenar umræðan um flundru varð í takt við einhvers konar samfélagsmiðla eða ég fyrir podcast var líklega niðurstaðan að það var kannski svolítið í framhald af því sem Jón var að tala um að hann þyrfti kannski bara að fá hérna einhverja áhrif á alda til þess að byrta niðurstöðurnar en það er kannski bara nákvæmlega þannig sem við náum til fólks til að byrta niðurstöður. En ef ég fyrst bakka svo til baka í fyrsta eðvindið þegar hann Jón Atli var að lýsa uppbyggingunni hérna að með stuðningi var farið að koma á fót rannsókna störfum út á landi einu og einu og einu viðsvegar á landið og í dag er þetta nú Mann ég ekki alveg rétt tölun en það var að 60 manns var það ekki, eitthvað svo leið sem að starfa núna við þessi setur sem er bara algjörlega magna. En staðrindin er svo að á meila með nákvæmlega eða mjög sambærilegu fyrirkomulagi var farið að koma fyrir störfum, rannsóknastörfum á sviði náttúrufræða á náttúrustofum við sviðar á landið. Og í dag eru, það er kannski stuðningur upp á eitthvað eitt starf sem að síðan sem sagt að vefur bara upp á sem jókar um einasta stað og í dag eru það 50 störf. Þannig að samanlagt er þarna örlítill stuðningur og orðin 110 háskólastörf á landsbyrðinni. Þannig að þetta er ekkert málkrakkar, heldur bara áfram. Já, ég þakka þér hér, það er gaman að koma hérna á einstæði og kannski í framhaldi því sem úst að segja þá held ég að það sem voru vitni að hér er ekki gerðilgreind, þetta er bara greind. Þannig að, og ég held að það sem að mér finnst svo áhvaðvert við að skoða rannsmörsöðin, það tvert sem að svona slæmni, annars verð Þetta er ekki bara þannig að háskólafólki sé að færa þekkingu inn í samfélag, en þetta eru sér líka miðla að þekkingu frá samfélagunum inn í þessa almenn umræðu. Það er eitthvað þess að rannsóknir í rannsóknsetrin taka einnig mið af einhverju leiti að sína er samfélagið sem þeir eru í. Þetta er beina sjónum að einhverju sem að þekkingu og sem er í þessu samfélagi og miðla henni síðan aftur út í heimi. Mér finnst líka áhvert að sjá sko hvað þessi eldarnu tengslum stekk rannsóknsetrin. Og það sem að líka maður sér þegar maður kemur, við vorum í Hafna Hornafyrði í fyrra, það sem að sér er þessi kjarna, þessi svona vísinda kjarna sem eru í þessum bæði Hafna Hornafyrði og nú er ég búin að sjá þetta að gera á eigstöðum. Og ég held að þetta sér mikilvægt vegna þess að vísindamenn vilja vinna í samvinnu við aðra. Og þegar er hægt að mynda svona kjarna sem er þá eins og samstæð náttúrustofana og rannsóðsöfrana. Það er þannig sem að þessa rannsóðni blómstra. Ég held að þessi jafn áskaflega mikilvægt og við svona heyrum það í morgun að háskóli Íslands sem að er háskóli allra landsmanna. Þetta er háskóli sem að vill starfa fyrir Íslandi gatla. Menn renna í gegnum háskólan, ég verð kokka sem að hafa kennið í háskóli Íslandi, við erum ekki svo Reykjavík, við komum farið í nám, en þá kannski ílenst í Reykjavík og það sem eins og hún ræðið morgun, það er þetta mikilvæga svona verkefni er það að færa starfsinn háskólans líka út um allt land. Rásvonsetinn eru líkilatrið í þessari viðleikti sem að háskólinn hefur 
Við reglum að morgun hvernig var hægt að færa verkefnin, fleiri verkefni svona í, í bara undum allt land. Og þar kom til dæmis upp svo hugmynd hvernig var í, við loka verkefni nefnir. Það ég held að það sé eitthvað sem að, er eitthvað sem er mjög auðvelt í sjálfum sér að færa út. Og sérstætt að þau tengslum er allsvo sérstætt, tengslum er nokkru uh, stofunar að, að nefnir okkar geta það fengið aðgang að, að bæði að gögnum sem að, sem að eru þá út um allan en einnig líka sérfræðingum sem að eru þá að vinna með þessi gögn. Og þá gæma hann kannski líka að vinna í sinni heima við. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem að er hugmynd sem að ég held að við að vinna með áfram. Og, og, og ég bara vona að Háskóli Íslands geti rækta þetta starfsitt að enn meiri stróttækinu fram að þessu. En það er auðvitað verður þurfum að vinna saman og þurfum að vinna vinna hérna með sveitastjórnarfólki í, í út um allt land og vonandi þá kemur eitthvað út úr því að ráður er alltaf að vera með okkur í dag en, en hún er bundin við að fjármann á allinn ríkistjórnarinnar þannig að vonandi þá fáum meira því að því að, að það er nöðsjúr til þess að halda þessi stærsta Langaði þá kannski bara að fara í mitt aðra umferð svolítið á þessum nótum að, að hérna, hvernig við getum enn aukið eh, rannsunum og þekkingarstarf um landið og, og kannski mitt hérna, með að koma um mitt sveitafélag og svona stofnan eins og þið farið hér fyrir eh, hvernig getum líka bara aukið samstarf. Já, svo eins og verið komið þetta enn á þá er þá þá bara gífulega mikilvægt fyrir fyrir samfélagin út á landsbyrð og bara alls staðar að, að, að þetta e, ná að hróast áfram og jókvæðan átt og það er spurning sko hvernig e, koma, eða hvert er hlutverk sveitafélag og stofnana í þessu það sem sveitafélagin þurfa að gera er náttúrulega til þess að, að þessi uppbygging geta allt sér stað það er að, að huga að því að þróun atvinn og íbúðarhúsnaðis verði þannig að það sé hægt að mæta þeim þörfum sem þarna eru, eru kröfugera til. Og þetta á ekki bara við matvinn húsnaði, það á líka við íbúðarhúsnaði. Og þetta er svona verkefni sem að, að sveitafélaginni er alveg að gera sig grein fyrir og er, eru náttúrulega að byrja að vinna í. En þetta er svona alveg líkil atvinn í þessu því að, að það er alltaf verulegur akkur í því að ná að þróa þessa starfsinni áfram því að það er ekki bara það að verkefni sem sem mikið að verkefni og hverju, hverju svæði e, þá við rannsókn er heldur það að við erum að fá inn á svæði e, sko nefendur sem eru líka átta sig á því að þarna eru til staðar eru svæði það sem hægt er að vinna síðan áfram og við komum að vilja kannski að e, festa og koma sér fyrir Þannig að þetta er svona held ég stóra máli fyrir sveitlæðri. Já, ég ætla svona að taka vinkilina eins út frá út frá Östubrú og Östubrú er alltaf sett að fót sem ákveð saminum vettvangur eh, samstafstofnun aðila og, og margir og eiginlega allar þekkingastofnun alls hér á svæðinu stofnun aðila er að Östubrú er alltaf mjög gott samtali í morgun í, með heimsókn háskóla Íslands til okkar að að hérna er í grunni til mjög sterk eh, samvinnu hugsun. Það eru allir með það sama markmið að hérna eh, vilja menn byggja upp öfluga, öfluga greinar með eh, sem, sem byggja á, á uh, þekkingar eh, samfélaginu og eins og við komum inn á þá eru svona ákveðinu flösku hálsar sem snúa því að við, erum bara, við þurfum bara fleiri fólk og við þurfum meiri aðstöðu og það er verið að vinna í þeim málum. En hérna held ég að sé mikið vilji og það er nýlega búið að vera að vinna á vettvangi sveitafélaganna búið að vera að vinna að svo kallaði svæðiskipulagi fram til að sín fyrir Austurland til ásins 2044 og, og Stefan Bóginn sem sýndur nú hérna á fremsta bekk lindi nú þá vinnu en þar, og, og þar var mikil rætt um hvaða ásprófum við stöndum fram fyrir sem samfélag og bara samfélag á Austurlandi eins og önnur samfélag. Og uh, ekki síst var það það að uh, við þurfum að halda í mannveginn og byggja þekkingu uh, og uh, vinna á grunni samvinnu eins og við gert hingað til og, og þurfum að gera þetta langt frá mörgum öðrum svæðum, þekkrum svæðum. 
og fleiri áskorunni sem að svæðiskipulagið og, og svona þessi framtíð sem byggir á. Þannig að ég held að tækifærin eru mín mörg til þess að auka samstarf og ég fagna því bara að, að, að eiga svona góða, góða samstarfsaðila bæði hérna á svæðinu sem að eru allir að vinna út frá sömum sjóðum að, um að, að, að efla mannauðin sem hérna er og að efla samfélagið sem hérna er en ekki síður að, að eiga gott bakland í fræðasamfélaginu annars staðar á landinu og geta sótt í það og nýtt það og styrkt okkur á svæðum í okkar verkefni. Þannig að þannig vinnum við best ef, að, ef við komum saman með samhæli markum. Já, ég hérna kannski er að taka þetta í þá átt það sem var að fjalla mín á þann um mikilvægi þessara klasa sem væri þá það sem fólk kemur saman og, og, og vinnur saman og, og færir hugmyndir og þar er eitt sem að kannski við höfum meginlega ekkert talað um kannski hefur ekki verið kannski fyrirbúnarefni hérna en það er bara þessi bylting sem að varð fyrir fólk á landsbyrðinni í COVID þegar að allir hennur á Íslandi lærðu að nota fjarr hérna fundabúna og kerfi það var bara alveg þýlík sprenging fyrir okkur og með þessum nýju störfum á staðsetningar í mjög auðvitað mæli hjá ríkinu og stofnunum ríkisins verður, er tækifærið til þess að víkka svo mikið þekkingaflóran og fá eins og og ólíka sérfræðiþekkingu inn, einn og einn einstaklingin og alla þessi staði. Og þannig sé ég mjög mikla vaxtamöguleika til framtíðar. Það sé mjög jákvætt. En á endanum er samlinn alltaf persónulega tengst og traust, þannig að það er hérna mikil vinna oft sem fyrir í það, en við munum það bara, það borgar sér alltaf að þannig. Það er bara þannig. Já, ég svo mikið hvað getur meira sagt en þetta er það sem ákjöðin er fyrir hendi og það sem mér varst kannski svo ákveðvert áðan er þegar við myndi að sjá þetta sko e, hvað það er mikilvægt að hafa rannsýkendur í hérað að því að þeir eru kannski ekki alltaf að segja fólki það sem að fólki vill heyra þegar það sé kannski það sem að vísindamenn gera best það er að segja fólki það sem að vil ekki heyra vegna þess að það getur breytt hefðun, það getur haft áhrif á hvernig menn líta á sjálfum sig, hvernig menn auðlýsa sjálfum sig út af því og, og hvernig við þörum með landið í kringum okkur, landnýtingu e, þar er það að takast á hagsmunir þar sem að, að hérna, e, þar sem að ein tegund af, af allunni stað sem við e, hefur áhrif og annað ég held að þetta sé mikilvægt og, og þessar rannsóknir er ekki gerðan að menn hafi áhuga á þeim og menn fá áhuga á þessum rannsóknum vegna þess e, næringurs, næ, umhverfis sem þeir í Við tekum undir það sem að segja áðan með, með hérna, starfsemi án staðsetningar að, að þekki líka, líka það sem að er út af þess og allir líta að það gefur líka kannski kost á því að, að það er oft erjöld út af landi að, að fyrir, fyrir hjón eða fólk sem býr saman að fá báða bæði sérmentu að fá bæði störf í sinum geira á sama stað. Þetta er nú held ég að sér opnast meiri möguleika fyrir slíkt þá sem getur búsettur á einstöðum til dæmis, þó svo að, að, að annar hvort vinni við verkefni sem er ekki staðsið það. En ég held að, ég held að við sérum að þetta er vandamálið sem Ísland er að, er, Ísland er að takast á þessum eitthvað í vandamálum, stóru vandamálum á þessum Íslands er þá menni. Við erum svo fá, við erum að gera út af hluti sem að yfirleitt þarf miklu stæði samfélag til að gera. Og þannig að fá menni samfélagin á Ísland eru, eru ennþá fá menni er í, ja, það er kallað sveitaþorp í, í Kína þegar íbúðanir eru farin fyrir miljón þess við kvöldum stórborg þannig að, að þetta er það sem erum takast á við þetta skapa líka hins og möguleika um tengingar ég myndi í þessum klösum það sem fólk tala saman sem að kemur úr ímsum áttum þannig að, að ég hef mikla trú á, á rannsumsetrunum og, og eftir að kynst starfsemi þeirra við eh, sérst að gláhaðvert að þessi mikla jákvæðni sem ég heyri hjá, hjá fólki því að það getur sýtur að vera slum sorg sem mun að vinna sem í þessu starfi vegna þess að aðstæðan er kannski alltaf jafn góð, hún er, nú sko stík alveg jafn góð þess að við vildum hún væri, við vildum að gefa okkar besta en það er svo gríðan jákvæðni sem ég held að endurspegg líka þá einhvern veginn það jákvæða við svo sem er þá í sveitafjörum þar sem að þessar rannsunastofnunir er þannig að við þurfum bara að halda áfram og, og þetta er verkefni sem að þetta nýtur ákveðins vennilja en samt sem áður að þá, þá Þá þurfum við meira fyrir uh, til dæmis til þess að vera með tvö störf hér á einstöðum og þá það kostar peningar 
og við erum ekki ennþá besta en, en fyrst og fyrst um að vinna sann og ég held að til þess að og með framhald af COVID að þá, uh, þá hérna, er alveg gríðarlega byggnótt fyrir okkur að halda þessa fundi út að landi. Við hefum alla, alla okkar fundi í stjórnin eða er rákjafanefndinni á uh, fjallundabúnaði en það er líka uh, nauðsynlegt að koma á staðin að því að, að, að Ísland hefur þannig þannig gríðarlega þessa gríðarlega fjöldbrekni ég segi það oft ég hefur verið lóðandi á, á, á vest og mér finnst þegar ég komin á, á Ísafjörð þá er ég komin á stað en þetta er staður að því að öll fjöldinni gríðin kom okkur þannig að en allir þessi staður og Ísland eru ótir og við þurfum að nýta þetta við þurfum að, að kynnast þessu og ég bara þakka fyrir að fá koma á í staðið ég er ekki oft komið hér á Austurland ég er svona langt fram í Reykjavík og vestlíninga segja þetta að það sé alls ekki hreint mikið lengra frá Reykjavík til, til Ísafjörð heldur Ísafjörð Reykjavík og ég hef svona grunnum að það sé sama tilfinning stundum hér Kæra takkir, ég takkir bara kærlega fyrir að vera hérna með þú dag og, og fyrir ykkar orð og ég bara klakka fyrir þeim. Ákvæmi hérna bara alveg að lokum uh, að þakka fyrirlesunum dagsins fyrir þeirra frábæru erindi og fyrir ykkur kærgesti sem hingað eru komin að vera með okkur og fyrir ykkur sem eru búin að vera á streyminu hérna í gegnum fundin. Kæra þakkir. Uh, eins og þið heyrið að þá er starfsemi rannsóknarsentrana afar fjörbeitt og við erum stórhuga í áframhaldandi eflingu starfsins um allt land. Uh, ég held að dæmi hér, rannsóknarsentrar hafi í Austurlandi og rannsóknarsentrar hafi í Breytarsvík og þróun þeirra sýni í samstarfi við uh, sveitafjölöfin hér, fjarðabeið og múlaþing og, og þessar svona, systur og samstarfstofnunir nökkar eins og náttúrustofan og Austurbrú eru dæmi um að og hérna eru fulltúrar þjóðgarsins og, og, og hérna eru fleiri sérfæðistofnun og utilandi sem eru bara mikli möguleikar í að auka samstarfið og, og auka rannsóna og þekkingastarf hér. Við erum bendum ítrykkað á að við teljum þetta að vera meðal ódrýstu byggða aðgera sem hættir að gera það er að fjölga þessum störfum allt land vegna þess að, að, að fyrir hverja krónu sem við ofanbera setur í þessi störf þá drögum við að mista kosti eina til viðbútar í ímsum styrkjum og Og, hérna, og, og, og með þeim leiðum sem við höfum til að fjármagna rannsóknir, þannig að, að þetta er bara frábæra fjárfesting sem við ættum að, að nota í enn meira mæli og við erum tilbúin til að taka þá til því hér hjá dopnun rannsóknir þess að þetta háskóli Íslands. E, Upptöka þessu fundu verður, verður hérna á netinu og, og ég benda áskýslokkar sem er á netinu og gefur góða innsýni yfir, yfir það frábæra starf sem að fer fram um allt land. Ég þakka aftur hérna múlaþingi og og fjarðið byrð fyrir þetta frábæra samstarf við setjum okkar hér sem gerir styrkir okkur mikið og, og eflir okkur líka í samtali við ríkið um, um áframvöld eflingi og starfsins. En nú er komið að lokum og við slítum þessi hér og við býð ykkur að dóka við þið hafið tækifæri til og njóta hérna súpuna sem að þetta er valaskjál býður okkur hér upp á. Takk fyrir daginn.